Assalamualaikum. Shupriyo Chikitshak Bindro and Medical Shikhaati Bindro. Our topic is a very session. Today, our topic is Approach to a Patient with Low Back Pain. This topic is a very class. Nebian, Amade Otanto John of Prio Ebong, Amade Otanto Prio Ajon Sar, Amade Rache Medical Associate Professor, Doctor Mohammed Nurialam Sidikisar. Sar Otanto Shundur class then, Amrajara Sara class Kurichi, Amrajani, Sarkot Shundur Kuriporan. So Inshallah, Amraj Kiki, Otanto Shundur Exhibition Perichology. Sar Inshallah, I'm sure good the Paris Arakun. Thank you, thank you, Ms. Ba. Assalamu alaikum, Suprio Sikati, Hayabonera. আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরা এই করোনা দুর্যোগ মহাকালে আসলে ফেস টু ফেস অনেক ক্লাস নিতে পারতেছি না তো আমার মনে হয় জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটি এরকম একটা ব্যতিক্রম ধর্মে আয়োজন আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং আমরা অনেকেই এতে ইনভলভ হয়েছি এবং আমার মনে হয় যে আমাদের শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু এখান থেকে শিখতে পারবে আজকে আমি ডক্টর মাহমুদ নুরি আলম সিদ্দিকী I am a Shahjuguidhapograsi Medical College Medicine Department. Today, I am going to talk about a topic. I am going to talk about this topic. It is very important to know that we have to know about this topic. 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 आशा करिए आलोचना तुम्हारे बाप अपना दे भालो लाइक दे। अम्म रा शुरू करी। अम्म रा जो दी लो बैक पेन शंभर कालोचना कोट्टे की अम्म रा पहले में एक तो जानते चाहे जे एनाटॉमी टक की। असली एंटर कॉलम आच्छे एक ना एक ता मिडिल कॉलम आच्छे एवं पोस्टर कॉलम आच्छे। एंटर कॉलम में मध्य जब मॉन पोस्टर लॉन्गिस्टर लिगामेंट ने गोटी तो एवं पोस्टर कॉलम टा हलो बोन्स फैसेट जॉइंट्स पेडिकल्स ट्रांसफर्स प्रोसेसेस लेमिनी स्पेनस प्रोसेस लिगामेंट से मधे लिगामेंट टम फ्लाव हम इंटर स्पेनस लिगामेंट्स और आदर्स ये गुलो नहीं है आमादे पोस्टर जो कॉलम टा गोटी तो ये टेकी भावे स्पेनल इखने विभिन्न एनाटॉमी शंपर के एक धारणा दावा हुई है जो कौन कौन मासूस इखने इन्वॉल्व थके बैक एक एक ही मासूस थके ये तो खुलो मूल एक तवंशो जो कौन आम रैक्टर पेशेंट के लो बैक पेन बोल बो असल आम रैक्टर के जानी ना बा बुझी ना जैसे लो बैक पेन जगह टक कौन जगह कौन जगह एक तपेशेंट तले आम्रा जितने आलोचना करी तले देखा जावे जेक एक डॉटेड लाइन आचे खेने जितने आम्रा छोटी टा देखी तले देखा जावे एक डॉटेड लाइन आचे ये डॉटेड लाइन एर अंकुश टाइप होला आमदे लो बैक एरिया ये जगह जो दिकोनो बैठा हुआ है तो खन आम्रा शेट का बोलची लो बैक पेने इतने एक बाउंडर नीचे दिखे हुए लो इन्फ्लुएंट ग्लोटियल फोल्ड एवं दूसरी पासे लैटरल बड़ा दा इंटर स्पेनस जे स्पेनस की बाले इलेक्ट्रो स्पेनी जे मासल अच्छे तो लैटरल बड़ा दा ये अंकुश टा मिले ही किन्तु आमदे लो बैक ये एरिया टेथे जो दी कोनो पेशेंट बा कोनो व्यक्ति जो दी पेन कंप्लेन करे तो खोनी � तो लेटे जो तो हम लोग का डेफिनेशन दिए बनाना करते चाहिए तो हले बुझ बो जो लोबेक पेन एरिया पेन एंड डिस्कंफर्ट बिलो द कोस्टल मार्जिन एंड अबोव द ग्लूटियल फोल्स विथ और विदाउट रेफर्ड लेट पेन एक डेफिनेशन है मध्य जो तो हम लोग बोल रहे हैं शायद तो लो पेन होते पड़े अथवा डिस्कंफर्ट होते पड़े रेफार्ड होते पड़े अथवा नॉन रेफार्ड होते पड़े जो दी रेफार्ड लेगे दिको जेते पड़े अथवा नाउ जेते पड़े ये बेसर धरोन टा हुलो ये टा होते पड़े एकिंग टाइप बार्निंग टाइप सार्प होते पड़े डाल होते पड़े ओयल डिफाइन और भेग कुन कुन खेते पेशेंट रब बोलते पड़े ना ठीक मत बुझाते प वास्तव में कौन कौन खूब शिविर या तो इंटेंसिटी होए जाए एकदम पेशेंट असुस्त होए जाए अस्थिर होए जाए 
এটাকে যদি আমরা ক্লাসিফিকেশন করি তাহলে আমরা বুঝবো যে এই پیشنটার যদি কোনো پیشنট লো ব্যাক পেইন আছে তাহলে আমরা মোটামুটি চারটা ধরনে ভাগ করে থাকি একটা হলো অ্যাকিউট লো ব্যাক পেইন একটা হলো সাব অ্যাকিউট লো ব্যাক পেইন ক্রনিক লো ব্যাক পেইন অথবা রিকারেন্ট লো ব্যাক পেইন অ্যাকিউট লো ব্যাক পেইন কখন বলবো কোনো پیشنট যখন লেস দ্যান 6 উইকস অফ পেইন নিয়ে আসবে একটা پیشنট যদি লো ব্যাক পেইন কমপ্লেইন করে কিন্তু ডিউরেশনটা যদি লেস দ্যান 6 উইকস হয় তখনই আমরা বুঝবো যে پیشنটার অ্যাকিউট লো ব্যাক পেইন হয়েছে who has had previous episodes of low back pain from a similar location with the, with asymptomatic intervening intervals tale kon ekta patient erokom recurrent low back pain ni amader kache present korte pare acute low back pain ni present korte pare subacute low back pain ni present korte pare othoba chronic low back pain ni present korte pare ei je dhoron onujayi amader kache jokhon present korbe sei onujayi amader management change hobe আমাদের ইভালুয়েশনটা চেঞ্জ হবে এবং আমরা প্রত্যেকটা পেশেন্টকে আলাদাভাবে বুঝতে পারবো যে এই পেশেন্টটার ধরন এরকম যদি আমরা একটি এপিডিমোলজি নিয়ে চিন্তা করি তাহলে নাইনটি পার্সেন্ট অফ পিপুল এক্সপিরিয়েন্স ব্যাক পেন ইন দ্য লাইফ টাইম অ্যান্ড অ্যাটলিস্ট ফিফটি পার্সেন্ট হবে রিকারেন্ট হ্যাভ এ রিকারেন্ট এপিসোড আমরা সাধারণ মানুষরা কেউ জীবনে ব্যাক পেন মানে সাফার করেনি এরকম লোক পাওয়া যাবে না ইভেন বলা হয় পৃথিবীতে যত রোগ আছে এটা হলো সেকেন্ড মোস্ট কমন রোগ অর্থাৎ ফার্স্ট হলো কমন কোল্ড এবং সেকেন্ড হলো লো ব্যাক পেন কোন একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে এমন কোন ব্যক্তি নাই যার কমন কোল্ড হয়নি তাহলে কমন কোল্ড পৃথিবীতে সবচেয়ে কমন রোগ এবং সেকেন্ড কমন রোগই কিন্তু লো ব্যাক পেন এইটি পার্সেন্ট অফ পিপুল সেক কেয়ার অ্যাট সাম পয়েন্ট অফ অ্যাকিউট লো ব্যাক পেন দিস ইজ দ্য ফিফ মোস্ট কমন রিজন টু ভিজিট এ ফিজিশিয়ান আমাদের কাছে অনেক ডাক্তারের কাছে রোগীরা যখন যায় তখন কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসেস দেখা গেল যে এটা ফিফ কমন কজ যার কারণে ডাক্তারের কাছে রোগীরা লো ব্যাক পেন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে ফিফটি পার্সেন্ট অফ ওয়ার্কিং পার্সন হ্যাভ এ ব্যাক পেন এভরি ইয়ার নাম্বার ওয়ান কজ অফ ডিজাবিলিটি আন্ডার ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ ওল্ড এইটি ফাইভ পার্সেন্ট হ্যাভ নো ডিফিনেটিভ ডায়াগনোসিস অ্যান্ড লেস দ্যান টু পার্সেন্ট হ্যাভ ডিস খানিয়েশন লেস দ্যান ওয়ান পার্সেন্ট হ্যাভ जिज्ञेस क्या क्या कमरे बैठा की कारण हलो अपनी डॉक्टर सहेबा एक क्या बैक पेन हलो किडनिर कारण ना कि नार्भर कारण এটাকে কোনো আঘাতের কারণ এটাকে কোনো বাতের কারণ নাকি অন্য কোনো কারণে আমাদের ব্যাক পেনটা হচ্ছে তাহলে এটা আমাদের জানা খুবই জরুরি তাহলে এগুলো আমাদেরকে অবশ্যই আনসার খুঁজে বের করতে হবে আমরা যদি ব্যাক পেন নিয়ে আলাপ করার আগে আমাদের জানতে হবে যে কেন আমাদের এই ব্যাক পেনটা হয় তাহলে আমাদের কাছে রুগী যখন আসে তখন আমাদের চিন্তা করতে হবে যে কি কি পেন সেনসিটিভ স্ট্রাকচার আছে তাহলে পেন সেনসিটিভ স্ট্রাকচার মধ্যে মাসলস অ্যান্ড লিগামেন্টস ভার্টিব্রাল বডি পেরিওস্টিয়াম ডোরামেটার ফ্যাসেট জয়েন্টস ডিস্কের মধ্যে অ্যানোলাস ফ্যাব্রোসাস নার্ভস এবং এপিডোরাল ভেন্স এই শব্দ এই স্ট্রাকচারগুলো হলো পেন সেনসিটিভ স্ট্রাকচার অর্থাৎ এইগুলোতে যদি কোনো পেশেন্টের ব্যথা হয় বা কোনো কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হয় অথবা কোনো কারণে ইঞ্জুরি হয় অথবা ইনফ্লামেশন হয় অথবা কোনো কারণে ডিজেনারেশন হয় তাহলেই শুধুমাত্র একটা পেশেন্ট এটা পেন কমপ্লেন করবে অথবা পেন বুঝবে তাহলে কমন সোর্সেস অফ লো ব্যাক পেন ডিস্কের মধ্যে পোস্টেলি হচ্ছে সাইনোভার্টিভাল ল্যাটারলি গ্রায়ারামাই এগুলো মোটামুটি আমাদের যাদের ধারণা আছে মোটামুটি একটা সম্পূর্ণ ধারণা এটা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে এটা খুব জরুরি না তাহলে আমরা মূল পয়েন্টে ফিরে আসি অ্যাকিউট ব্যাক পেন তাহলে অ্যাকিউট ব্যাক পেন নিয়ে কোনো পেশেন্ট অর্থাৎ লেস দ্যান সিক্স উইক্স ডিউরেশন নিয়ে যদি কোনো পেশেন্ট ব্যাক পেন নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে তখন আমরা জানতে হবে যে কি 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 কারণে এই অ্যাকিউট লো ব্যাক পেন হচ্ছে তাহলে মোস্ট অফ দ্য কেসেস হলো অ্যাকিউট লো ব্যাক পেনের কারণ হলো 
mechanical low back pain or low leg pain around 97% percent othat kono karone aghat legeche kono karone ojon tulte giye lifting weight lifting korte giye othoba bhari kono ojon tulte giye onek samay dekha gelo nich theke uthte hot kore hatka tan legeche tahole ei somosto karone kintu most of the cases acute low back pain hoy ebong eta around 97% percent non mechanical spinal condition holo around 1% percent and visceral disease holo around 2% percent তাই এই পেশেন্ট গুলো এই বা এই সমস্ত কারণে আমাদের রোগীরা অ্যাকিউট লো ব্যাক পেন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে এবং অ্যাকিউট লো ব্যাক পেন নিয়ে যখন প্রেজেন্ট করবে রোগীরা তখন আমাদের জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে যে একটা পেশেন্ট মেকানিক্যাল লো ব্যাক পেন হচ্ছে নাকি এটা নন মেকানিক্যাল কারণ নাকি ভিসারাল ডিজিজ মেকানিক্যাল লো ব্যাক পেনের কারণ হিসাবে অনেক পার্সেন্ট আছে যেমন লাম্বার স্ট্রেন অথবা স্প্রেন অ্যারাউন্ড সেভেন্টি পার্সেন্ট Degenerative process around 10%, herniated disc around 4%, spinal stenosis around 3%, compression fractures 4%, spondylolisthesis 2%, traumatic fracture 1% less than 1%, and congenital less than 1%. It's a spondylolisthesis, internal disc disruption. So, this is the most important thing that mechanical low back pain. এছাড়া নন নন মেকানিক্যাল স্পেনাল কন্ডিশনের মধ্যে হচ্ছে নিওপ্লাসিয়া ইনফেকশন ইনফ্লামেটারি আর্থাইটিস নিওপ্লাসিয়ার মধ্যে কমন যেমন মাল্টিপুল মাইলোমা মেটাস্টেসি ডিজিজ লিম্ফোমা আর লিউকোমিয়া স্পেনাল কর্ড টিউমার্স রেট্রোপেরিটিনিয়াল টিউমার্স প্রাইমারি ভার্টিপাল টিউমার্স ইনফেকশনের মধ্যে আমরা কমনলি যেমন অস্ট্রিওমাইলাইটিস সেপটিক ডিসকাইটিস স্পেশালি টিউবার প্রোসিস এছাড়া প্যারাইস্পেনাস অ্যাপসেস সিনজিলেস তাহলে এগুলো হলো ইনফেকশনের কারণ এবং নিওপ্লাস্টিক কারণ এছাড়াও ইনফ্লামেটারি আর্থাইটিস লাইক অ্যাঙ্কোলজিং স্পন্ডালাইটিস সোরিয়াটিক স্পন্ডালাইটিস রিটার সিনড্রোম ইনফ্লামেটারি বাউল ডিজিজ স্পেশালি রিয়াক্টিভ আর্থাইটিস তাহলে এগুলো সবগুলো কারণে কিন্তু ইনফ্লামেটারি আর্থাইটিসের কারণেও কিন্তু ব্যাক পেন হতে পারে এছাড়া কমন কিছু আনকমন কিছু ডিজিজ আছে যেমন প্যাজের ডিজিজ স্কোমার্স ডিজিজ এরকম এছাড়া আছে যেমন ভিসারাল ডিজিজ অ্যারাউন্ড টু পার্সেন্ট কেসেসের ক্ষেত্রে ভিসারাল ডিজিজও কিন্তু এরকম পেন রেফার্ড পেন হতে পারে যেমন ডিজিজ অফ দ্য পেভিগ্রাস প্রোস্টাটাইটিস মেলের ক্ষেত্রে এন্ডোমেট্রিওসিস ক্রনিক পেলভিক ইনফ্লামেটি ডিজিজ এছাড়া রেনাল ডিজিজ নেফ্রোলিথিয়াসিস পাইলোনেফ্রাইটিস পেরিনেফ্রিয়াপসিক্স অনেক সময় ক্রনিক লো ব্যাক পেনের পেশেন্টরা অথবা লো পেনের পেশেন্টরা নেফ্রোলজিস্টের কাছে যায় মনে করে যে তাদের কিডনি ড্যামেজ হয়ে গেছে তাহলে কিডনি ড্যামেজের ক্ষেত্রে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ যেটা হতে পারে সেটা হলো নেফ্রোলিথিয়াসিসের কারণে এরকম ব্যাক পেন হতে পারে অ্যাকিউট ব্যাক পেন অনেক সময় হতে পারে পাইলোনেফ্রাইটিসের কারণে অথবা পেরিনেফ্রিক অ্যাপসেসের কারণে এছাড়াও অ্যাওটি ক্যানোরিজম গ্যাস্ট্রো গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টেনাল ডিজিজ লাইক প্যানক্রেটাইটিস পলিসিস্টাইটিস পেনিটাইটিং আলসার তাহলে এগুলো কারণে কিন্তু একটা পেশেন্টের এরকম ব্যাক পেনে প্রেজেন্ট করতে পারে मैनेजमेंट दर আচ্ছা এই ব্যাক পেন জানার আগে আমাদের কয়েকটা জিনিস খুবই জরুরি সেটা হলো জানতে হবে যেটা খুব ইমার্জেন্সি কোনো ডিজিজের কারণে হচ্ছে কিনা অথবা কোনো রেড ফ্ল্যাগ সাইন যেগুলো আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এগুলো যদি কোনো পেশেন্টের থাকে তাহলে এগুলো যদি আমরা এক্সক্লুড করতে না পারি তাহলে আমাদের ব্যাক পেনের ম্যানেজমেন্ট কিন্তু ঠিক হবে না এজন্য আমাদের রেড ফ্ল্যাগ সাইনগুলো জানা দরকার স্পেশালি ওয়াচ আউট ফর হিস্ট্রি অফ ট্রমা আছে কিনা ওয়েট লস আছে কিনা ম্যালেজ ফিভার নামনেস উইকনেস ইনকন্টিনিউস ইউরিন অথবা ব্লাডার ব্লাডার অথবা বাউল এগুলো যদি কোনো পেশেন্টের থাকে তাহলে দিজ আর দ্য রেড ফ্ল্যাগ সাইন এগুলো খুবই ইমার্জেন্সি এগুলোর জন্য আমাদের কি স্পেশাল ইভ্যালুয়েশন লাগবে এবং ইভ্যালুয়েশন করে আমাদের ম্যানেজমেন্টের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো ম্যানেজ করার জন্য আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে রেড ফ্ল্যাগ সাইন আছে কিনা পেশেন্টটার এর জন্য হিস্ট্রিটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে মেজর কোনো ট্রমার হিস্ট্রি ছিল কিনা পেশেন্টটার দীর্ঘদিন ধরে ওয়েট লস হচ্ছে কিনা ম্যালেজ হচ্ছে কিনা ফিভার আছে কিনা 
অর্থাৎ লো গ্রেড ইরেগুলার ফিভার স্পেশালি টিউবারকুলোসিস এর ক্ষেত্রে ওয়েট লস ও টিউবারকুলোসিস কারণে হতে পারে ম্যালিগন্যান্সি কারণে হতে পারে অথবা অন্য কোনো ডিজিজের কারণে কিন্তু এরকম ওয়েট লস হতে পারে অনেক সময় নামনেস উইকনেস অথবা কোনো নার্ভের কারণে কম্প্রেশন পিএলএড এর ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে অথবা ইনকন্টিনেন্স ইউরিন যে কোনো নার্ভের ইনভলভমেন্টের কারণে এরকম ব্লাডার অথবা বাউলের ইনভলভমেন্ট থাকা থাকতে পারে তাছাড়া যেমন এগুলো যেমন আমরা বলা হয়েছে যে হিস্টোপটমা হলো ফ্র্যাকচার হতে পারে ওয়েট লস বা ম্যালেজ ফিভার স্পেশালি টিউমার ইনফেকশন যেমন টিউমার ক্লোসিস অথবা টিউমার আমরা বললাম বিশেষ করে মাল্টিপল মায়োলমা অথবা আদার কোনো টিউমার অথবা বন বনি কোনো টিউমার যার কারণে এরকম ওয়েট লস হয় ম্যালেজ হয় ফিভার হয় কডা ইরকুইনা সিনড্রোমের ক্ষেত্রে স্পেশালি নামনেস এবং উইকনেস হয় তাহলে যে কোনো পেশেন্টকে যখন আমরা ইভ্যালুয়েট করব তখন আমাদের প্রথমে যে জিনিসগুলো দরকার সেটা হলো খুব ভালো করে হিস্ট্রি নেওয়া দুই নম্বর হলো ক্লিনিক্যাল এক্সিমেশন করা আর তিন নম্বর হলো জুডিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন তাহলে এই তিনটা দিয়ে কিন্তু মোস্ট অব দ্য কেসেস আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের হয়তো ইন্টেন্সিভ ইনভেস্টিগেশন লাগতে পারে তবে মোস্ট অব দ্য কেসেস হলো হিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সিমেশন এই দুটো আমাদের জন্য কি স্ট্যান্ডার্ড এই দুটো যদি আমরা ভালো করে কোনো পেশেন্টকে ইভালুয়েট করতে পারি তাহলে মোস্ট অব দ্য কেসেস আমরা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে পারি এবং ইনভেস্টিগেশন আমাদেরকে সাপোর্ট দেবে কিন্তু ইনভেস্টিগেশন মেন কিন্তু মানে চিকিৎসার জন্য ডায়াগনোসিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট নয় এই জন্য আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা দুটো ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো একটা হলো হিস্ট্রি আর দুই নম্বর হলো ক্লিনিক্যাল এক্সিমিনেশন আর প্রয়োজন হলে জুডিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন হিস্ট্রির মধ্যে কি কি জরুরি দরকার যেমন অনসেটটা কিরকম ভাবে শুরু হয়েছে ব্যাক পেনটাকে অ্যাকিউট শুরু হয়েছে নাকি দীর্ঘদিন ধরে দীর্ঘ প্রগ্রেসিভলি এটা বাড়ছে ডিউরেশনটা কত দূর কত দিন ধরে প্রগ্রেশনটা কিরকম ডিউরেশন সম্পর্কে জরুরি এর জন্য যেমন আমরা বললাম যে এটা কি অ্যাকিউট লো ব্যাক পেন নাকি সাব অ্যাকিউট লো লো ব্যাক পেন নাকি ক্রনিক লো ব্যাক পেন নাকি এটা একদম অন্য কোনো কারণে সেকেন্ডারি কোনো কারণে হচ্ছে তাহলে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে একটা পেশেন্টের ডিউরেশন জানা খুব জরুরি দুই নম্বর হলো প্রগ্রেশন এছাড়া হলো লোকেশন লোকেশনটা এতই বেশি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যেটা বলছিলাম যে ব্যাক পেন অর্থাৎ লোয়ার ব্যাক এরিয়া যদি হয় তখন আমরা সেটাকে বলি লো ব্যাক পেন কিন্তু এই লোকেশনটা যদি উপরের দিকে হয় থোড়া সিক্সে যেন হয় তাহলে কিন্তু এটা ডায়াগনোসিস ভিন্ন হয়ে যাবে অর্থাৎ এটা তখন আমরা ধরে নিব যে রেড ফ্ল্যাগ সাইনের মধ্যে পড়ে যাবে অর্থাৎ থোড়া সিক্স পেন মানে রেড ফ্ল্যাগ সাইন এছাড়াও ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে বলেছি যে এটা কি সাত ক্যারেক্টার নাকি এটা এক এক্স নাকি ডালেক নাকি এটা অন্য ধরনের বার্নিং টাইপ নাকি স্ট্যাবিং টাইপ হ্যাঁ নাকি এটা ভেগ টাইপ তারপর এক্সারবেটিং রিলিভিং ফ্যাক্টর যেটা আমরা অনেক সময় ডিফারেন্স করতে স্পেশালি খুব জরুরি সেটা হলো ইনফ্লামেটরি নাকি মেকানিক্যাল যেমন আমরা রেস্টে যদি কোনো ব্যথা বেড়ে যায় তাহলে আমরা ধরে নিই ইনফ্লামেটরি আবার যদি কোনো পেশেন্টের রেস্টের কারণে ব্যথা কমে যায় তখন আমরা ধরি এটা মেকানিক্যাল স্পেশালি যেগুলোতে ব্যথা বেদনা অথবা কোনো কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর যদি কোনো ব্যথা বেড়ে যায় পেশেন্টটা যদি রেস্টে রেস্টে চলে গেলে ব্যথা কমে যায় তখন আমরা বলি এই পেশেন্টটার মেকানিক্যাল লো ব্যাক পেন আছে এছাড়া রেডিয়েশন খুবই ইম্পর্টেন্ট রেডিয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে আমরা বুঝতে পারবো যেটা পিএলইডির কারণে হয়েছে অথবা নার নার্ভ রোড কম্প্রেশন আছে কিনা এছাড়া প্রিভিয়াস এপিসোড এর আগে কখনো এরকম ব্যথা হয়েছিল কিনা এবং সেটার হিস্ট্রি জানার জন্য কোর্সটা কিরকম ছিল ট্রিটমেন্ট কি করা হয়েছে কোনো কোনো স্পেসিফিক কোনো ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে কিনা কোনো সার্জারি করা হয়েছে কিনা কোনো স্পেসিফিক কোনো ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে কিনা অথবা কোনো অ্যান্টিটিভি খাওয়া খেয়েছে কিনা এগুলো কিন্তু আমাদের খুব জানা জরুরি এনি আর তার জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট স্পেশালি মর্নিং স্টিফনেস যেটা আমরা বললাম যে মর্নিং স্টিফনেসটা ইম্পর্টেন্ট হলো একটা পেশেন্টের যদি ইনফ্লামেটরি আর্থারিস থাকে তাহলে মর্নিং স্টিফনেস সিগনিফিকেন্ট মর্নিং স্টিফনেস থাকলে আমরা ধরে নিব যে এই পেশেন্টটা ইনফ্লামেটরি লো ব্যাক পেন কিন্তু পেশেন্টের যদি মর্নিং স্টিফনেস না থাকে অথবা ইনসিগনিফিকেন্ট হয় তখন আমরা মনে করি যে এটা মেকানিক লো ব্যাক পেন এছাড়া যেমন মেডিকেল হিস্ট্রি যেমন কার্সিনোমার ক্ষেত্রে অস্ট্রিও প্রোসেসের ক্ষেত্রে ইনফেকশনসের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ইনফেকশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মেডিকেল হিস্ট্রিটা জানা খুবই জরুরি যেমন একটা পেশেন্টের আগে থেকে যদি দেখা যায় যে তার আগে থেকে অস্টোপোরেটিক ছিল পেশেন্টটা অন্যান্য বনসে অস্টোপোরোসিস আছে তাহলে তার লো ব্যাক পেনও মানে লো লোয়ার ব্যাক এরিয়াতেও কিন্তু এরকম অস্টোপোরোসিস থাকবে ইনফেকশনের একটা যেমন আগে থেকে টিবি থাকে অর্থাৎ লাংসে টিবি থাকে তাহলে তার একটা পসিবিলিটি আছে তার একটা পসিবিলিটি আছে যে তার ইনফেকশনের একটা পসিবিলিটি আছে অর্থাৎ লো ব্যাক পেন স্পেশালি টিবি বা অন্য কোনো ইনফেকশনের কারণে হচ্ছে কিনা
এগুলো ইম্পর্টেন্ট হলো যে পেশেন্টের টিউবার ক্রোসিসের ক্ষেত্রে অনেক সময় ম্যালিগনেসির ক্ষেত্রে এরকম ফিভার হয় শোয়েটস হয় ওয়েট লস হয় লিম্ফোমাতে অনেক সময় এরকম ড্রেঞ্জিং নাইট শোয়েটস হয় ওয়েট লস হয় আবার লিকুমিয়ার ক্ষেত্রে এরকম ফিভার হতে পারে তাহলে এগুলো জানা আমাদের খুবই জরুরি যে একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে যখন প্রেজেন্ট করবে এরকম সিস্টেমই কোনো সিমটমস আছে কিনা এটা জানাটা খুব জরুরি ফাংশনস এর মধ্যে অ্যাবিলিটি টু ওয়ার্ক কেয়ার অফ সেলফ সে নিজের মতো কেয়ার নিতে পারে কিনা ঠিকমতো কাজ কাম করতে পারছে কিনা নিজের পোশাক পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিচ্ছন্ন সে ঠিকমতো ওপেন করতে পারছে কিনা অথবা ফুল আপ করা করতে পারছে কিনা এটাও কিন্তু জানা তার অ্যাবিলিটি তার ফাংশনাল অ্যাবিলিটি জানাটা অনেক সময় জরুরি রেড ফ্ল্যাগ নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম এটা নিয়ে যদি আমরা আরো একটু ডিটেলস বলি তাহলে রেড ফ্ল্যাগ মানে হলো যদি এটা মনে রাখার জন্য বলি তাহলে ঠিক একই রকম ব্যাক পেন্স এটা যদি মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে যেমন ব্যাক দিয়ে হলো ব্লাডার অথবা বাউল ইনভলমেন্ট আছে কিনা তাহলে বি দিয়ে আমরা বলছি বাউল অথবা ব্লাডার ইনভলমেন্ট আছে কিনা এ দিয়ে আমরা বলছি অ্যাওকেনিং অর্থাৎ নাইট টাইম অ্যাওকেনিং অথবা অ্যাক্সিডেন্ট যে মেজর কোনো ট্রমা হয়েছে কিনা অর্থাৎ কোমরে আঘাত পেয়েছে আগে একটা মেজর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তারপরে ঘটনা কারণে হয়েছে কিনা তাহলে এগুলো কিন্তু রেড ফ্ল্যাগ সাইন তাহলে আমরা যদি সহজভাবে মনে রাখার চেষ্টা করি তাহলে রেড ফ্ল্যাগস এর মধ্যে বি দিয়ে বাউল অথবা ব্লাডার এ দিয়ে অ্যাওকেনিং স্পেশালি নাইট টাইম অ্যাওকেনিং ব্যথার কারণে ঘুম ভেঙে যায় অ্যাক্সিডেন্ট এর আগে হিস্ট্রি অফ মেজর ট্রমা আছে কিনা সি দিয়ে আমরা যদি বলি যে ক্যান্সার অথবা কনস্টিটিউশনাল লাইক ফিভার ড্রেন্সিং নাইট শোয়েটস হ্যাঁ তারপর ওয়েট লস এগুলো কে দিয়ে আমরা ক্রনিক ডিজিজ যদিও কে দিয়ে আমরা মানে উচ্চারণের মতো করে যদি আমরা বলি তাহলে হলো ক্রনিক ডিজিজ যেমন ক্রনিক ডিজিজ দীর্ঘদিন ধরে কোনো একটা ডিজিজ আছে তার কারণে ব্যাক পেন হচ্ছে যেমন অস্টোপোরোসিস একটা দীর্ঘদিনের ডিজিজ পি দিয়ে যদি আমরা বলি প্যারেস্থেসিয়া ফার্মাসি প্যারেস্থেসিয়া ফার্মেসি বলতে আমরা ড্রাগস এর ক্ষেত্রে বলি যেমন স্টোরেড ড্রাগ দীর্ঘদিন ধরে যে কোনো পেশেন্ট পাই তাহলে তার অস্টোপোরোসিস হবে ইন্টারভেনাস ড্রাগ ইউজার্স যারা তাদের ক্ষেত্রে এরকম অস্টোপোরোসিস হবে এজ যেটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যে এজ বার রেড ফ্ল্যাগ সাইন হলো লেস দেন টোয়েন্টি ইয়ার্স অফ এজ এবং মোর দেন ফিফটি ফাইভ ইয়ার্স অফ এজ কোনো একটা পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে লেস দেন টোয়েন্টি ইয়ার্স অফ এজ অথবা মোর দেন ফিফটি ফাইভ ইয়ার্স অফ এজ এর কোনো পেশেন্ট আমাদের কাছে লো ব্যাক পেন নিয়ে আসবে তখন আমরা ধরে নিব যে পেশেন্টটার এই পেশেন্টটার রেড ফ্ল্যাগ সাইন আছে অথবা এটাকে ভালো করে ইভ্যালুয়েট করতে হবে কিন্তু যদি আমরা এই পেশেন্টটা টোয়েন্টি টু ফিফটি ফাইভ ইয়ার্সের এজের মধ্যে হয় তাহলে আমাদের জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না কারণ এই সময়টা নন স্পেসিফিক লো ব্যাক পেন হওয়ার চান্সটা অনেক বেশি এছাড়া আই দিয়ে হলো ইনফেকশনস ইনঅ্যাক্টিভিটি যেমন ওরসেট রেস্ট যেটা আমরা বলছি ইনফার্মিটির লো ব্যাক পেনের ক্ষেত্রে যে পেশেন্ট যত রেস্ট নিবে তত ব্যথা বেড়ে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব যেটা ইনফার্মিটির লো ব্যাক পেন এবং এটা ক্ষেত্রে রেড ফ্ল্যাগ সাইন অথবা এটাকে ইভালুয়েট করাটা খুব জরুরি এন দিয়ে আমরা নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট আর এস দিয়ে সাব অ্যাক্টিউট অর্থাৎ লাস্টিং মোর দেন সিক্স উইক্স অথবা টিভিএস সার্জারি যে পেশেন্টের লো ব্যাক পেন মোর দেন সিক্স উইক্স ডিউরেশন ধরে থাকবে সেটা সাধারণত ধরে নিতে হবে একটা জটিলতা আছে অর্থাৎ এর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ভালো মতো ইভ্যালুয়েট করা লাগবে ভালো মতো ট্রিটমেন্ট করা লাগবে আমরা তাহলে হিস্ট্রি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আমরা পেলাম তাহলে কোনো একটা পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে লো ব্যাক পেন পেশেন্ট নিয়ে মানে লো ব্যাক পেন নিয়ে প্রেজেন্ট করবে তখন এই পেশেন্টগুলোকে আমাদের খুব ভালো করে ইভ্যালুয়েট করতে হবে এই ইভ্যালুয়েট করার সময় আমাদের যে জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে সেটা আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করলাম যে ভালো করে হিস্ট্রি নেওয়া হিস্ট্রির মধ্যে এজ ইম্পর্টেন্ট তার কোনো রেডিয়েশন আছে কিনা তার ব্যাক পেনের এরিয়াটা কোন জায়গায় কতদিন ধরে আছে তারপর তার ক্যারেক্টার কীরকম এই পেশেন্টের কোনো রেড ফ্ল্যাগ সাইন আছে কিনা স্পেশালি আমাদের পেশেন্টগুলোকে ফিজিক্যাল এক্সিমিনেশন করার ক্ষেত্রে রেড ফ্ল্যাগ সাইনের হিস্ট্রির ক্ষেত্রে রেড ফ্ল্যাগ সাইনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এইরকম রেড ফ্ল্যাগ সাইন থাকলে সেই পেশেন্টটাকে খুব ভালো করে ইভ্যালুয়েট করতে হবে অর্থাৎ এই পেশেন্টগুলোর জটিলতা থাকা পসিবিলিটি অনেক বেশি হিস্ট্রি নেওয়ার পর আমাদের ফিজিক্যাল এক্সিমিনেশনে যেতে হবে ফিজিক্যাল এক্সিমিনেশনের ক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি যে আমরা মোটর সিস্টেম এক্সিমিনেশনের ক্ষেত্রে আমরা চারটা জিনিস বা পাঁচটা জিনিস কেউ কেউ বলে যার একটু বেশি এটা ইভ্যালুয়েট করে থাকি প্রথমে হলো ইনস্পেকশন প্রত্যেকটা ডিজিজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সিস্টেম এক্সিমিনেশন করার ক্ষেত্রে আমাদের ইনস্পেকশন খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে দুই নম্বর হলো রেঞ্জ অব মোশন তিন
ইনস্পেকশনের ক্ষেত্রে আমাদের যে জিনিসগুলো খুবই জরুরি যেমন গেট এটা গেট দেখিলে আমরা ধারণা করি যে কি ধরনের গেটে আছে তাহলে গেট দেখেও কিন্তু আমরা ধারণা করতে পারি তার লোবেক পেনের ধরনটা কিরকম হবে এছাড়া পোস্টার হেড অথবা শোল্ডারের পোস্টার লিস্টিং ফ্লেকশন এক্সটেনশন প্লেভিক পেলভিক টিল্টিং মাসলের ক্ষেত্রে ব্যালান্স হ্যাবিটাস তারপর অ্যালাইনমেন্ট এগুলো কিন্তু আমরা মোটামুটি সবার ধারণা আছে এবং আমরা ক্লিনিক্যাল কেসে ক্লিনিক্যাল পেশেন্টের ক্ষেত্রে যখন ইভালুয়েট করি অথবা এক্সামিশন করি আমার হয় আমাদের স্টুডেন্টকে আমরা এগুলো ভালো মতো শেখানোর চেষ্টা করি এখানে কিরকম ভাবে স্কোলিওসিস কোন থেকে আমরা যদি ভালো করে ইনস্পেকশন করি তাহলে স্কোলিওসিস বিভিন্ন ধরনের দেখতে পাবো যে স্কোলিওসিস কিরকম থাকে হ্যাঁ কিন কোন ইনভলভমেন্ট থাকে সেটার জন্য আমরা প্রলাপস ইন্টারভাল ডিস্ক হলে কিরকম হয় হ্যাঁ এরকম ভাবে আমরা এক্সামিনেশন করে ভালো মতো যদি আমরা পরীক্ষা করে দেখি অথবা ইনস্পেকশন করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এরপরে হলো পালপেশন পালপেশনের যে জিনিসটা খুবই দরকার সেটা হলো টেন্ডারনেস पैथोलॉज अनुभूत রেঞ্জ অফ মোশনটা এরকম যে তার মোবিলিটিটা কত রকম ওফেন ভেরি লিমিটেড গ্লোবালি সেকেন্ডারি টু পেন পারফর্ম স্লোলি উইথ ফিজিক্যাল সাপোর্ট আমরা হঠাৎ করে করা যাবে না ধীরে 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 তাকে বলতে হবে পেশেন্টকে বলতে হবে যে একটু সামনের দিকে ঝুঁকেন অথবা পিছন দিকে নেন অথবা ল্যাটারাল মুভমেন্ট করেন অথবা জাস্ট টোটাল মুভমেন্টটা করা এটা তাড়াহুড়া করলে ব্যথাটা আরও বেড়ে যেতে পারে এই জন্য রুগীকে কোনোভাবে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ নাই তাহলে ধীরে 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 আমরা অনেক সময় ফ্লেকশন করা এক্সটেনশন করা ল্যাটারাল মুভমেন্ট করা হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমরা খেয়াল রাখি ফ্লেকশনটা কিরকম যেমন নর্মাল হলো মোর দেন ইকুয়াল অফ মোর দেন নাইনটি পার্সেন্ট যদি নাইনটি পার্সেন্ট ডিগ্রি ফ্লেকশন করতে পারে তাহলে আমরা বুঝবো যে ভালো এবং মোর দেন ফাইভ সেন্টিমিটার বাই মডিফাইড সোভার টেস্ট ইজুয়ালি নর্মাল কিন্তু পেশেন্টের যদি কোনো কারণে ব্যাক পেন থাকে অথবা ব্যাক পেন যদি রেস্ট্রিক্টেড মুভমেন্ট হয় তাহলে তার সোভার টেস্ট ক্ষেত্রে পজিটিভ হবে অর্থাৎ তার ফাইভ সেন্টিমিটার বেশি তার মুভমেন্টটা পাওয়া যাবে না কম পাওয়া যাবে ল্যাটারাল বেন্ডিং নর্মাল হলো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিস এটা হ্যান্ড ট্রু নিয়ের দিকে রোটেশন হলো নর্মাল হলো নাইনটি ডিগ্রিস এগুলো কিন্তু আমরা অনেক সময় ক্লিনিক্যাল ক্লাসে দেখানোর চেষ্টা করি এক্সটেনশন নর্মাল হলো থার্টি ডিগ্রি এটা কমে যাবে কখন যখন ন্যারোজ ক্যানেল হবে লোডস ফ্যাসেট জয়েন্টস হবে এরকম ক্ষেত্রে আর কম্বিনেশন কখন আমরা এক্সটেনশন রোটেশন লোডস ইপসি ল্যাটাল ফ্যাসেট এগুলো আমরা আসলে ক্লিনিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করি এটা হয়তো থিওরিতে অত ভালো বোঝা যাবে না যখন আমরা ক্লিনিক্যালি মানে কোনো পেশেন্টের দেখাবো তখন আমরা এই জিনিসগুলো আলোচনা করে থাকি এছাড়া মোটর এক্সিমিনেশন মোটর এক্সিমিনেশন আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখি অনেক সময় স্কোয়াটিং করে দেখি তারপরে হিলের উপর হাঁটিয়ে দেখি টোয়ের উপর হাঁটিয়ে দেখি গ্রেড টোয়ের উপর যে তার কোন জায়গাতে তার ইনভলভমেন্ট কোন নাট বরাবর তার ইনভলভমেন্ট কোন তার রুট কম্প্রেশন হচ্ছে সেন্সরি এক্সিমিনেশন করে দেখি আমরা স্ক্রিনের মধ্যে যেমন লাইট টাচ পেন হ্যাঁ লাইট টাচ অফ ফুট এবং নিয়ার ক্ষেত্রে রিফ্লেক্স আমরা স্পেশালি অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট প্যাটিলার দেখি ট্যাপ দেখি তো বেবিনস্কি সাইন দিয়ে দিয়ে দেখে থাকি স্টেট লেক রেজিং টেস্ট সেন্সিটিভ বাট নট স্পেসিফিক ফর হার্নিয়েশন অফ ডিস্ক যেটা আমরা ইউজুয়ালি কমনলি করে থাকি পিএলআইডি এর ক্ষেত্রে এছাড়া প্লাস মাইনাস যেমন ফিমারাল স্ট্রেস টেস্ট অটোন টেস্ট এসেট্রা বিভিন্ন টেস্ট আমরা অনেক সময় করে থাকি কিভাবে আমরা স্টেট লেক রেজিং টেস্ট করে থাকি এটা ছবিতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এগুলো মনে হয় আমরা সবাই জানি নতুন করে বলার কিছু নাই মোটর এক্সিবিশনের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা দেখি সেটা মাসুল বাল্ক এবং টোন স্কোয়াটিং এর ক্ষেত্রে আমরা দেখি লাম্বা থ্রি ফোর যদি পেশেন্ট হিলের উপর হাঁটতে পারে তাহলে লাম্বার ফোর ফাইভ ঠিক আছে ধরে নেব যদি টোয়ের উপর হাঁটতে পারে তাহলে লাম্বার নাকি বলে সেক সাক্রাল ওয়ান ঠিক আছে এটা ধরে নেব যদি ইনভলভমেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে টোয়ের উপর হাঁটতে পারবে না অথবা টোয়ের উপর দাঁড়াতে পারবে না হিলের উপর দাঁড়াতে পারবে না যদি তার লাম্বার ফোর ফাইভ ইনভলভমেন্ট থাকে তাহলে এগুলো কিন্তু আমরা 
ইতিমধ্যে মানে অনেক ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করে থাকি এবং আলোচনা আমার মনে হয় সবাই গুলো জানা এটা প্রত্যেকটা জায়গা সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে যেমন হিপ অ্যাডাকশন হিপ ফ্লেকশন নি এক্সটেনশন অ্যাঙ্কেল ডসি ফ্লেকশন হেলুসেস এক্সটেনশন হিপ এক্সটেনশন অ্যাঙ্কেল এক্সটেনশন এগুলো প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা নার্ভ রুটের এক একটা ভ্যালু দেওয়া আছে সেন্সরি ক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি যে লাইট টাচের ক্ষেত্রে মিডিয়াল ফুট ফার্স্ট ওয়েভ স্পেস লাম্বার ফোর ফাইভ ল্যাটাল ফুট হলো সাকরাল ওয়ান এই মোস্ট ওয়েল ডিটেক্ট মোস্ট ক্লিনিক্যালি সিগনিফাইড ডিভিস আমরা যদি এই ছবিটা মনে রাখতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে এটা খুব ডিফিকাল্ট না সেন্সরি এক্সিবিশন করা আমাদের জন্য খুব সহজ হবে অনেক সময় পেশেন্ট যখন আসে এটা কি আপার মোটর নিউরন লেশন দিয়ে আসে নাকি লোয়ার মোটর নিউরন নিউরন লেশন হয় এটা আমরা অনেকে পার্থক্যটা ইজিলি জানি যে আপার মোটর নিউরন লেশন হয় ইনক্রিজ টোন হবে মাসল টোন হবে লোয়ার মোটরের ক্ষেত্রে ডিক্রিজড হবে আপার মোটর নিউরন লেশনের ক্ষেত্রে রিফ্লেক্স এক্সাজারেটেড হবে লোয়ার মোটরের ক্ষেত্রে ডিক্রিজড রিফ্লেক্সেস হবে ব্যাবেজকি সাইন পজিটিভ হবে আপার মোটর নিউরন লেশনের ক্ষেত্রে আর লোয়ার মোটর নিউরন লেশনের ক্ষেত্রে ডাউন গোয়িং ব্যাবেজকি হবে ডিফিউজ উইকনেস পাওয়া যাবে আপার মোটর নিউরন লেশনের ক্ষেত্রে ফোকাল উইকনেস পাওয়া যাবে লোয়ার মোটর নিউরন লেশনের ক্ষেত্রে একইভাবে যদি ফ্যাসিকুলেশন না থাকে তাহলে আমরা আপার মোটর নিউরন চিন্তা করবো ফ্যাসিকুলেশন থাকলে অনেক সময় আমরা লোয়ার মোটর চিন্তা করি আপার মোটর নিউরন লেশনের ক্ষেত্রে বাল্ক মাসুল বাল্ক নর্মাল থাকবে কিন্তু লোয়ার মোটর নিউরন লেশনের ক্ষেত্রে মাসুল বাল্ক মাসুল বাল্ক কমে যাবে অথবা অ্যাক্ট্রফি হবে আমরা রেড ফ্ল্যাগ সাইনগুলো আবারও যদি আমরা একটু বলি কি ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংস দেখার ক্ষেত্রে যেমন পেশেন্টের ফিভার আছে কিনা ফিভার দেখে আমরা ধারণা করতে পারবো যে পেশেন্টের কোনো জটিলতা হচ্ছে কিনা স্পেশালি তার রেজ টেম্পারেচার যদি থাকে তখন আমরা চিন্তা করবো যে পেশেন্টের টিউবার প্রসেসের চান্স আছে পেশেন্টের ম্যালিগনেসি হওয়ার চান্স আছে কোনো সেকেন্ডারি হওয়ার ইনভারমেন্ট হওয়ার চান্স আছে তাহলে এগুলো কিন্তু আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ হেল্প করবে লো ব্যাক পেনের ক্ষেত্রে যে একটা পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করবে তখন রেড ফ্ল্যাগ সাইনের ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল এক্সিবিশনের ক্ষেত্রে ফিভার দেখাটা আমাদের খুব জরুরি অর্থাৎ লো ব্যাক পেন পেশেন্ট নিয়ে আসছে কিন্তু দেখা গেল তার পেশেন্টে কনকমিটেন্ট ফিভার আছে তাহলে ফিভার থাকলে আমরা ধরে নিব যে পেশেন্টার কনকমিটেন্ট সেকেন্ডারি কোনো জটিলতা থাকার পসিবিলিটি আছে এছাড়া স্যাডেল অ্যানাস্থেশিয়া আমরা জানি ইউরেনের রিটেনশন ও লস অফ রেকটাল টোন এগুলো যদি থাকে তাহলে আমরা ধরবো যে পার্টিকুলার নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট আছে পজিটিভ ব্যাবিংসকি অথবা আদার আপার মোটর নিউরোলেশন যদি হয় তাহলে আমরা ধরে নিব যে লাম্বার ওয়ানের উপরে ইনভলভমেন্ট আছে কিনা অথবা স্প্যানাল কর্ডে ইনভলভমেন্ট আছে কিনা এছাড়া বাইলাট্রাল সিভিয়ার প্রগ্রেসিভ অর পার্সিস্টেন্ট লেস দ্যান ওয়ান মান্থ নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট আছে কিনা বনি টেন্ডারনেস টু পালপেশন অর পালপেশন যেটা আমরা প্রিভিয়াসলি বললাম যে একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট দেখে আমরা বুঝবো যে পেশেন্টার ব্যথাটা কোন জায়গাতে পার্টিকুলার পয়েন্ট এবং ম্যাক্সিমাম টেন্ডারনেস পয়েন্টটা কোন জায়গায় এছাড়া অ্যাবনর্মাল অ্যাবডোমিনাল অর রেসপিরেটরি অ্যাক্টিভেশন যে অ্যাবডোমিনাল কোনো একটা লাম্প অথবা কোনো একটা টিউমার যদি থাকে স্পেশালি ফিমেলদের ক্ষেত্রে যদি ইউটারাইন কোনো টিউমার থাকে তাহলে সেটাও কিন্তু রেফার্ড পেন করতে পারে প্রস্টেটিক ইনভলভমেন্ট থাকলেও কিন্তু রেফার্ড পেন হতে পারে মেলের ক্ষেত্রে একইভাবে রেসপিরেটরি এক্সিবিশন যদি কোনো ম্যালিগনান্স লেশন আমরা রেসপিরেটরি এক্সিবিশন পাই তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু মেটাস্টেটিক ফিচার আমরা কিন্তু বোন শেপ পেতে পারি এছাড়াও অন্য অন্য জয়েন্টের ইনভলভমেন্ট আছে কিনা সেটা ক্ষেত্রে হলে ইনফার্মিটি আর্থারিটিস আমরা ধরতে পারি অনেক সময় পেশেন্টের যদি কোনো ম্যালিগনেসি থাকে তাহলে সেটাও কিন্তু মেটাস্টেটিক হিসাবে আমরা অনেক সময় ব্যাক এরিয়াতে পেতে পারি তাহলে কিন্তু কনকমিটেন্ট আমাদের রেড ফ্ল্যাগ সাইনগুলো আসলে জানাটা খুবই জরুরি এবং ফিজিক্যাল এক্সিবিশন এই জিনিসগুলো খুব ভালো করে খেয়াল করাটাও জরুরি না হলে কিন্তু আমরা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ডায়াগনোসিস মিস করে যেতে পারি আমরা সবাই জানি যে এসআই জয়েন্ট যদি কোনো পেশেন্ট আমাদেরকে ব্যথা অথবা পেন অথবা জয়েন্ট এসআই জয়েন্টে পেন নিয়ে আসে তাহলে আমরা কিছু টেস্ট করে থাকি তার মধ্যে যে ফেভার টেস্ট ফেলভিক রক টেস্ট ডিস্ট্রাকশন টেস্ট পাম্প হ্যান্ডেল টেস্ট গ্যান্সলেন্স টেস্ট এগুলো আমার মনে হয় সবার ধারণা আছে এবং পড়া আছে এগুলো আমরা ক্লিনিক্যালি যদি কখনো সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে আমরা আলাপ করার সুযোগ পেলে ভালো হবে আর কি অনেক সময় অনেক ব্যক্তি আসে মেলিঙ্গারিং করে যে না আমার কোনো ব্যথা নাই কিন্তু হয়তো রোগীর ব্যথাই নাই কিন্তু এমন ভাব করছে যে তার সে ব্যথাতে মানে অস্থির হয়ে যাচ্ছে সেগুলো প্রমাণ করার জন্য কিছু টেস্ট আছে কোনো পেশেন্টের নন অর্গানিক পেন হলেও কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে কিরকম ভাবে সেক্ষেত্রে যেমন সুপারফিশিয়াল টেন্ডারনেস থাকবে পেন উইথ
তখন আমরা বুঝবো যে এটা আসলে অর্গানিক পেন না নন অর্গানিক পেন তাহলে এজ এ হোল যদি আমরা একটা একটা ড্রামে ড্রামেটিক্যালি বলতে চাই তাহলে কোনো পেশেন্ট যদি আমাদের কাছে আসে তাহলে আমরা কিভাবে চিন্তা করবো যে এটা ব্যাক পেনটা আসলে মূল ডায়াগনোসিস কি তাহলে ব্যাক পেন যদি যদি নিয়ে আসে তাহলে প্রথমে আমরা দেখবো যে এটা কি রেফার্ড পেন নাকি প্রাইমারিলি ব্যাক পেন যদি রেফার্ড পেন হয় তাহলে আমরা এক ধরনের চিন্তা করব আর যদি প্রাইমারিলি ব্যাক পেন হয় তখন আমরা চিন্তা করব দুইটা জিনিস যে এটা রিলিভড বাই রেস্ট নাকি নন রিলিভ বাই রেস্ট যদি নন রিলিভড বাই রেস্ট হয় তাহলে বুঝতে হবে এটা ইনফ্লামেটরি হওয়ার চান্স বেশি আর যদি রিলিভ বাই রেস্ট হয় তাহলে আমরা চিন্তা করব এটা মেকানিক্যাল আর রিলিভ বাই এক্সারসাইজ যদি হয় তখন আমরা কিন্তু খুব সহজ ডায়াগনোসিস সেটা হলো অ্যাঙ্কালজিং স্প্যান্ডার্ডিস অর্থাৎ সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর তার ব্যথা সবচেয়ে বেশি থাকবে হাঁটাচলা করলো এক্সারসাইজ করলো কিছুক্ষণ জোরে জোরে হাঁটলো তারপরে দেখো ব্যথা কমে গেল তাহলে আমরা ধরে নেবো যে এটা অ্যাঙ্কালজিং স্প্যান্ডার্ডিস হওয়ার চান্সটা অনেক বেশি অর্থাৎ রিলিভ বাই এক্সারসাইজ আর রিলিভ বাই রেস্ট যদি হয় তখন আমরা আবার দুটো জিনিস চিন্তা করবো একটা লোকালাইজ টু ব্যাক অথবা রেডিয়েশন অথবা ক্লডিকেশন যদি ক্লডিকেশন হয় ক্লডিকেশন মানে কিছু দূর হেঁটে যাওয়ার পর দেখা গেলো তার ব্যথা শুরু হবে তাহলে ক্লডিকেশন যদি হয় তাহলে আমরা চিন্তা করবো স্প্যানাল স্টেনোসিস আর রেডিয়েশন যদি হয় তখন আমরা চিন্তা করব যে বয়স একটা ইম্পর্টেন্ট যে লেস দেন টোয়েন্টি ইয়ার্স হইলে তখন আমরা বলবো লিস্থিসিস টোয়েন্টি টু ফর্টি পার্সেন্টের ক্ষেত্রে হয়তো ডিসপ্রোলাপসের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি টু ফর্টি আর এলডারলি ক্ষেত্রে হলো ইউজুয়ালি কম্প্রেশন ফ্রাকচার অথবা অস্টিওআর্থ্রোসিস তাহলে এই বয়স দেখেও কিন্তু আমরা ধারণা করতে পারি যে কোনো একটা পেশেন্ট যদি রেডিয়েটিং পেন নিয়ে আসে যেটা রিলিভ বাই রেস্ট তাহলে আমরা চিন্তা করব যে বয়স লেস দেন টোয়েন্টি ইয়ার্স হলে লিস্থেসিস অর্থাৎ একটা ভাটি বা একটা ভাটি সাথে অ্যালাইনমেন্টের সমস্যা হচ্ছে অথবা পেশেন্টের একটা স্লিপ পেজ হয়েছে স্লিপ পেজ অফ ভাটি ব্রা হয়েছে আর যদি টোয়েন্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট হয় তখন আমরা টোয়েন্টি টু ফর্টি ইয়ার্সের ক্ষেত্রে হয় তখন আমরা ডিসপ্রোলাপ চিন্তা করব আর এলডারলির ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি কম্প্রেশন ফ্র্যাকচার আর লোকালাইজ টু ব্যাক যদি হয় তখন আমরা চিন্তা করবো যেটা কি ট্রানজিয়েন্ট নাকি ইন্টারমিডিয়েট যদি ট্রানজিয়েন্ট হয় তাহলে তো খুব ভালো ভয় পাওয়ার কিছু নাই আর যদি ইন্টারমিডিয়েট হয় তখন আমরা দুটো জিনিস চিন্তা করবো একটা হলো স্ট্রেন অর স্প্রেন হিপ প্যাথোলজি অথবা ফ্যাশেন্ট জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা অ্যাপ্রোচটা ডায়াগ্রামেটিক্যালি করতে পারি আর যেটা আমরা নট রিলিভ বাই রেস্ট তখন আমরা সেটা চিন্তা করবো রেড ফ্ল্যাগ সাইন আছে কিনা রেড ফ্ল্যাগ সাইনের মধ্যে যেমন আমরা বলে দিলাম কনস্টিটিউশনাল সিমটমস যেমন হলো ফিভার ওয়েট লস তারপরে তার আগে থেকে কোনো ওয়েট লস আছে কিনা ফিভার আছে কিনা নাইট সোয়েটস হচ্ছে কিনা এগুলো যখন আমরা পাবো তখন আমরা বুঝবো যে পেশেন্টের কনস্টিটিউশনাল সিমটমস আছে তাহলে কনস্টিটিউশনাল সিমটম যদি থাকে তখন আমাদের ডায়াগনোসিস খুব সিম্পল হয়তো পারে এটা টিউমার অথবা ইনফেকশন টিউমারের মধ্যে হতে পারে যেমন মাল্টিপল মায়োলোমা হতে পারে লিকুমিয়া হতে পারে লিমফোমা হতে পারে কোনো সেকেন্ডারি মেটাস্টেসিস হতে পারে আর ইনফেকশন যদি হয় তাহলে তো আমাদের কমন ইনফেকটিভ ডিসপাইটিস স্পেলি স্পেশালি টিবি আমাদের দেশে কমন এছাড়াও অন্য অন্য ইনফেকশনের কারণেও কিন্তু অনেক সময় এরকম ভার্টিপ্রাল বডি ইনভলভমেন্ট অথবা ইন্টারভার্টিপ্রাল ডিস্কে ইনভলভমেন্ট হয় তাতেও কিন্তু আমরা এরকম ফিচার পেতে পারি আর ট্রমার কারণে আমরা জানি যে ট্রমা যদি হয় কোনো জায়গায় আঘাত হয় অথবা কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল কারণে হয় তাহলে ফ্র্যাকচার হতে পারে তাহলে ফ্র্যাকচার আমরা যদি একটা এক্সরে করি তাহলে আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো অথবা হাত দিলে অনেক সময় বোঝা যায় যে খুব সিভিয়ার টেন্ডার থাকবে এবং হিস্ট্রি অব একটা মেজর ট্রমা থাকবে তাহলে এখান থেকেও কিন্তু আমরা একটা ধারণা পেতে পারি যে পেশেন্টটা ফ্র্যাকচার হওয়ার পসিবিলিটি আছে আর যদি পেশেন্টের লো ব্যাক পেন উইথ নিউরোলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট স্পেশালি বা ব্লাডার ইনভলভমেন্ট এবং ব্লাডার ইনভলভমেন্ট যদি হয় বাউল এবং ব্লাডার যদি ইনভলভমেন্ট হয় তখন আমরা চিন্তা করবো যে পেশেন্টের কর্ডা ইকুইনা সিনড্রোম আছে তাহলে একটা পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে আসবে তখন আমরা কিন্তু যদি খুব সিস্টেমেটিক্যালি অথবা ডায়াগ্রামেটিক্যালি অথবা খুব যদি আমরা ম্যাথোডিক্যালি চিন্তা করি তাহলে ডায়াগনোসিস ইজ নট টাফ ডায়াগনোসিস খুব কঠিন না আমার মনে হয় যে আমাদের ম্যাক্সিমাম বন্ধুরা অথবা আমাদের ডাক্তাররা আমাদের স্টুডেন্টরা এই পেশেন্টগুলো ডায়াগনোসিস করতে খুব কষ্ট হবে না এটা যদি খুব ভালো করে একটা হিস্ট্রি নেওয়া যায় এটা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন খুব ভালো করে করা যায় তাহলে কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমাদের ডায়াগনোসিস একদম পরিপূর্ণ ডায়াগনোসিস করা পসিবল এবং এটাকে কনফার্ম করার জন্য তখনই আমাদের হয়তো কিছু ইনভেস্টিগেশন সাপোর্ট দরকার হতে পারে তাহলে আমাদের ইনভেস্টিগেশন করার ক্ষেত্রে আমরা আগেই বলেছিলাম যে কোনো একটা পেশেন্টের যখন আমরা ডায়াগনোসিস করব স্পেশালি লো ব্যাক পেনের ক্ষেত্রে তখন হিস্ট্রি এবং ফিজিক্যাল
অথবা যেটা প্রয়োজন নাই সেটাকে করতে গিয়ে আরেকটা ঝামেলা বাধা দেখা গেল কোন পেশেন্টের কোন সিমটম নাই কিন্তু একটা এমআরআই করার পর দেখা গেল একটা জটিলতা পাওয়া গেল সামান্য জটিলতা পাওয়া গেল এটা রোগীর জন্য বার্ডেন তৈরি করবে পেশেন্ট এবং ডক্টরের জন্য বার্ডেন তৈরি করবে এই জন্য আনলেস কোন পেশেন্ট যদি সিমটম না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে খুব বেশি আমাদের মানে ট্রিটমেন্টও খুব দরকার হয় না তাহলে বেসিক্যালি অ্যানি রেড ফ্লাক্স অন হিস্ট্রি অর ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের রেডিওগ্রাফসটা ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি फीचार একটা সিম্পল এক্সরে করে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবো যে পেশেন্ট স্কোলিওসিস আছে টাইফোসিস আছে লিস্থিসিস আছে বোন ডিস্ট্রাকচার আছে ডিস স্পেস ন্যারো হয়ে গেছে অথবা স্পেস কমে গেছে পেডিকলসে ইনভলভমেন্ট আছে অস্টিওপেনিয়া জেনারেলাইজড অস্টিওপেনিয়া থেকে আমরা কিন্তু অনেক সময় ডায়াগনোসিস করতে পারি যে জেনারেলাইজড অস্টিওপেনিয়া এটা অস্টিওপোরোটিক ফ্র্যাকচার অথবা অস্টিওপোরোসিসের কারণেও কিন্তু ব্যাক পেন হতে পারে এগুলো কিন্তু আমরা এক্সরে দেখে ধারণা করতে পারি আসলে এটা তো বায়ুয়েতে হলে খুব ভালো হইতো কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না আমাদের শিক্ষার্থীরা ঠিক মতো বুঝতে পারছে কিনা আমার মনে হয় বুঝতে পারছে আমরা আলোচনা করতে পারি ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ জি স্যার সুন্দর হচ্ছে স্যার খুব ইনশাআল্লাহ थैंक यू কখনো কখনো আমাদের ব্লাড ওয়ার্ক যেমন আমরা বললাম যে টেক্স রে করে অনেক কিছু আমরা ডায়াগনোসিস করলাম এর সাথে সাথে আমরা ব্লাড ওয়ার্ক অথবা রক্তের পরীক্ষাগুলো খুব জরুরি হয় উইথ রেড ফ্ল্যাগস অনলি বি স্পেসিফিক আমি বারবার বলছি আমি বারবার বলছি যে আমাদের আসলে আমাদের গরিব দেশের ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশে খুব গরিব দেশ আমরা প্রত্যেকটা রোগীকে এরকম ইনভেস্টিগেশনের উপর লোড না দিয়ে যদি আমরা ক্লিনিক্যালি সাফ হই ক্লিনিক্যালি যদি আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি তাহলে আমাদের রোগীদের জন্য বাড়তি বেনিফিট হবে আমাদের জন্য বাড়তি বেনিফিট হবে রোগীরা আমাদের কম পয়সাতে সার্ভিস পাবে আমরাও বেশি স্পেসিফিক ওয়েতে তাদের চিকিৎসা করাতে পারবো আর যদি আমরা দেখি যে না আমরা বলো কথায় কথায় একটা পরীক্ষা করি একটা এমআরআই করে ফেলি একটা এমআরআই করতে অনেক টাকা খরচ এটা গরিব রোগীর পক্ষে হয়তো এটা করা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে অনেক গরিব রোগী গ্রাম থেকে আসে যারা হয়তো ছাগল বিক্রি করে আসে গরু বিক্রি করে আসে অনেক সময় জমি জামা দ্বন্দ্ব নিয়ে আসে অনেক সময় সুদের টাকা নিয়ে আসে তাদের ক্ষেত্রে যদি আমরা এরকম দামি দামি টেস্ট করে হয়তো দেখা গেলো প্রয়োজন নাই সেটা করে ফেলছি এটা রোগীদের জন্য বাড়তি লোড হয়ে যাবে এটা কিন্তু আমাদের ডক্টর হিসাবে অথবা একজন ফিজিশিয়ান হিসাবে অথবা একজন মানে স্পেশালিস্ট হিসাবে এটা করা উচিত হবে না এজ হলো আমাদের ডক্টর কমিউনিটিকে আমাদের আমার আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট যে আসলে খুব প্রয়োজন না হলে খুব বেশি দরকার না হলে ইফ নট ইন্ডিকেটেড ইউ মাস্ট নট ডু এনি ইনভেস্টিগেশন যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই করতে হবে আমার রোগের ডায়াগনোসিস করার ক্ষেত্রে যদি দরকার হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কোনো কসুর করবো না সেক্ষেত্রে আমার কোনো ছাড় নাই সেক্ষেত্রে আমাদের ইনভেস্টিগেশন খুব জরুরি তাহলে কখনো কখনো আমরা যদি পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে এবং রেড ফ্ল্যাগ সাইন নিয়ে আসে তখন সেক্ষেত্রে আমাদের ইনভেস্টিগেশনের জন্য কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা খুবই জরুরি যেমন কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট অথবা এখন আমরা বলি ফুড ব্লাড কাউন্ট তার সাথে সাথে ইলেকট্রোয়েট क्षेत्र এছাড়া পরীক্ষা নিখা যেমন অ্যালকালাইন ফসফেটেস যে বনি ইনভলভমেন্ট কোন সেকেন্ডারি ম্যাটাস্টিস আছে কিনা এটা দেখে আমরা ধারণা করতে পারি ক্যালসিয়াম লেভেল হেল্প করতে পারে ফসফেট লেভেল হেল্প করতে পারে টোটাল প্রোটিন অ্যালবুমিন এগুলো স্পেশালি আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে বিশেষ করে মাল্টিপল মায়ালেমার ক্ষেত্রে এ আমাদের ক্ষেত্রে এরকম দরকার হতে পারে সিরাম প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিস যেটা আমরা বলছিলাম যে মাল্টি মাল্টিপল মায়ালেমার ক্ষেত্রে সিরাম প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিস করে আমরা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ডায়াগনোসিসে হেল্প করতে পারি পিএসএ প্রস্টেটিক স্পেসিফিক যে আমরা অ্যান্টিজেন অনেক সময় পিএসএ আমরা করে থাকি বিশেষ করে প্রোস্টেটিক ক্যান্সার যদি কোনো পেশেন্টে ইনভলভমেন্ট হয় এবং সেক্ষেত্রে যদি ব্যাক পেন নিয়ে প্রেজেন্ট করে তাহলে আমরা সেকেন্ডারি ম্যাটাস্টিসিস আছে কিনা আমরা পিএসএ করলে একটা ধারণা পেতে পারি অর্থাৎ প্রোস্টেটিক স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন যদি কোনো পেশেন্টে বেশি পাওয়া যায় কোনো পেশেন্টে যদি লো ব্যাক পেন তার সাথে থাকে এবং যদি পার রেকটাল এক্সামিনেশন অথবা ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন করে যদি আমরা প্রোস্টেটিক তার মনে হয় যে না প্রোস্টেটিক বড় আছে অথবা ইরেগুলার আছে অথবা অ্যাডহেশন আছে তাহলে কিন্তু আপনার ধারণা করতে পারি যে এই পেশেন্টটার সেকেন্ডারি ম্যাটাস্টেসিস হচ্ছে টু বোনস 
এইচ এল বি টোয়েন্টি সেভেন কখনো কখনো আমাদের দরকার হয় স্পেশালি আমরা অ্যাঙ্কোলজিক স্পন্ডারিসের ক্ষেত্রে এটা ইনফ্লামেটারি আর্থাইটিস ইনফ্লামেটারি ব্যাক পেন নিয়ে যদি কোনো পেশেন্ট এরকম ভাবে আসে তাহলে কিন্তু আমরা এগুলো আমরা ব্লাড ডক অথবা ব্লাড পরীক্ষা করে আমরা অনেক ক্ষেত্রে ধারণা করতে পারি যে এই পেশেন্টের ডায়াগনোসিস এরকম হবে আদার নন মাস্কুলিস্পিরিটাল রিলেটেড টেস্ট অ্যাজ ইন্ডিকেটেড যে ক্ষেত্রে আমাদের দরকার দরকার না হলে আমরা করাবো না যদি মনে করি যে দরকার সেক্ষেত্রে আমরা করাতে পারি আমরা যদি একটা ধারণা পেতে পারি যে কোনো পেশেন্ট যদি আমার কাছে আসে যেমন ডিস্ক হার্নিয়েশন নিয়ে আসে তাহলে আমরা এক্সরে করে দেখলাম যে না ন্যারো ডিস স্পেস স্পেসটা ন্যারো হয়ে গেছে তাহলে সেক্ষেত্রে ব্লাড ওয়ার্কটা আমাদের দরকার নাই পেশেন্টটা যদি অস্ট্রিও আর্থাইটিস নিয়ে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা নক্স বলি নক্স একটা সংক্ষেপে আছে যে ন্যারো স্পেস অস্ট্রিওফাইট সিস্ট নক্স আমরা আমরা অনেক সময় পড়ানোর সময় মনে রাখার জন্য বলি যে এন দিয়ে ন্যারো ও দিয়ে অস্ট্রিওফাইট সি দিয়ে সিস্ট ই দিয়ে রোশান এরকম ভাবে কিন্তু আমরা অনেক সময় মনে রাখার চেষ্টা করি যদি এরকম পেশেন্টের কোনো রেডিওগ্রাফিক চেঞ্জ পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের আসলে ব্লাড ইনভেস্টিগেশন দরকার হবে না সেক্ষেত্রে আমরা ইউজিলি ডায়াগনোস করবো যে লাইকলি পেশেন্ট অস্ট্রো আর্থোসিস অব দ্য লো মানে বিশেষ করে ব্যাক স্পন্ডোলিস্থিসিস অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট অন ফ্লেক্স অ্যান্ড এক্সটেনশন এটা দেখে কিন্তু আমরা ধারণা করতে পারি যে এই পেশেন্টের স্পন্ডোলিস্থিসিস আছে সেক্ষেত্রে ব্লাড ওয়ার্ক কিন্তু আমাদের দরকার হবে না এছাড়া যেমন ইনফেকশন ইনফেকশন যদি কোনো পেশেন্টের সন্দেহ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ব্লাড ওয়ার্কটা খুব জরুরি ব্লাড পরীক্ষাগুলো খুব জরুরি যদি পেশেন্টের এক্সটে নর্মাল অথবা কিছু মাইনাস প্লাস চেঞ্জ হ্যাঁ যে মনে হচ্ছে যে সন্দেহ হচ্ছে যে না এটা রেডিওগ্রাফি একটু অ্যাবনর্মালিটি মনে হচ্ছে হতেও পারে হলেও হতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট ইএসআর ব্লাড কালচার কিন্তু দরকার হতে পারে টিউমার যদি হয় তাহলে এক্সরেতে আমরা এরকম ফিচার পাওয়া যেমন ইরোশন পাওয়া যেতে পারে অথবা প্লাস্টিক ক্লেশনস পাওয়া যেতে পারে মেটাস্টিসিস মে ইনফার্ট পেডিকলস এটা কিন্তু কমনলি আমাদের সেকেন্ডারি যেগুলো মেটাস্টিসিস হয় সেগুলো কিন্তু পেডিকলসকে ইনভলভ করে হ্যাঁ এছাড়া সেক্ষেত্রে আমাদের ব্লাড কাউন্টটা খুবই জরুরি বিশেষ করে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট ইএসআর পিএসএ ইলেকট্রোফরেসিস যেটা আমরা বললে যে প্রোটিন ইলেকট্রোফরেসিস অ্যালকালিন ফসফেটাস এগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পারি এবং এগুলো থেকে আমরা একটা পরিপূর্ণ ধারণা পেতে পারে যে পেশেন্টের লাইকলি টিউমারের কারণে এখানে মেটাস্টেসিস হয়েছে অথবা প্রাইমারি কোনো বনি টিউমার হয়েছে কিনা এটা কিন্তু আমরা ধারণা করতে পারি অ্যাঙ্কোলজিক স্পন্ডারিসের ক্ষেত্রে স্যাক্টোয়াল একজন্ডের ইনভলভমেন্ট হবে এটা আমরা কমনলি এক্সরে করলেই আমরা বুঝতে পারবো স্ক্লোরেসিস পাওয়া যাবে ন্যারোয়িং পাওয়া যাবে আমরা কমনলি যেটা বলি ব্যাম্বো স্পাইন অ্যাপিয়ারেন্স এটা কিন্তু কমনলি আমরা পাওয়া যায় অর্থাৎ ভাটিপ্যাকগুলো স্কোয়ার হয়ে যায় চার কোনা মতো হয়ে যায় এবং একটা একটা ব্যাম্বো স্পাইনের মতো হয়ে যায় গোটাটা একটা ব্যাম্বুর মতো হয়ে যায় এখানে সেক্ষেত্রে আমাদের হাই এসার পাওয়া যাবে এইচ এল এ বি টোয়েন্টি সেভেন যে পরীক্ষাটা আমরা বললাম সেক্ষেত্রে মোট দেন নাইনটি পেশেন্ট কেসের ক্ষেত্রে পজিটিভ পাওয়া যাবে তাহলে কোনো পেশেন্টের সাসপেক্টেড অ্যাঙ্কোলজিক স্পন্ডারিটিস হয় তাহলে তার এক্সরে করে আমরা ধারণা পেতে পারি তার সাথে সাথে ব্লাড কাউন্টগুলো আমাদের জন্য জরুরি তাহলে কখন আমরা রেডিওগ্রাফস করেই শুধু ডায়াগনোস করতে পারবো কখন আমরা রেডিওগ্রাফস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্লাড ওয়ার্ক এগুলো করে আমরা ধারণা করতে পারবো সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা আমরা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা প্রায় বলি যে কোনো পেশেন্ট ব্যাক পেন আসলেই আমরা সিটি স্ক্যান অথবা এমআরআইটা খুব ম্যান্ডেটরি নয় আনলেস ইন্ডিকেটেড আনলেস ইন্ডিকেটেড আনলেস ইন্ডিকেটেড আমি বারবার বলছি এই কারণে কিন্তু আমরা কমনলি একটা পেশেন্টের জাস্ট নন স্পেসিফিক লোক ব্যাক পেন নিয়ে আসলো আমরা একটা এমআরআই করে ফেললাম এমআরআই করে দেখা গেলো একটা কোনো একটা ছোট খাটো জটিলতা পাওয়া গেলো রুগীও ঝামেলা পড়ে গেলো ডাক্তারও ঝামেলা পড়ে গেলো যে চিকিৎসা কি হবে অথবা রুগীর ক্ষেত্রে মনে হয়েছে আমার বোধহয় মারাত্মক কিছু একটা জটিলতা হয়ে গেছে এই জন্য এখানে কিন্তু স্পেসিফিক ইন্ডিকেশন আছে ফর এমআরআই এই যে আমরা বলি যে এই চারটা যদি কোনো পেশেন্টের ইনভেস্ট মানে ইন্ডিকেশন থাকে চারটা যদি ফিচার থাকে তাহলেই শুধুমাত্র এমআরআই করাটা ম্যান্ডেটরি এক নম্বর হলো সিগনিফিক্যান্ট নিউরোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস যদি কোনো পেশেন্ট আমার কাছে আসে এবং যদি এটা সিগনিফিক্যান্ট হয় নিউরোলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট থাকে তখনই আমরা কিন্তু এমআরআই করতেই হবে এছাড়া আনস্টেবল ফ্র্যাকচার্স আর আদারওয়াইজ হাসপিসিয়াস এক্সরে এক্সরে তো মনে হচ্ছে সন্দেহ হচ্ছে যে না এটা ফ্র্যাকচার হতে পারে অথবা কোনো জটিলতা হতে পারে অথবা কোনো মনে হচ্ছে যে সন্দেহ সন্দেহ সেক্ষেত্রে আমাদের এমআরআই হেল্প লাগতে পারে ভালো করে বোঝার জন্য এছাড়াও সিগনিফিকেন্ট রেড ফ্ল্যাগস যে ক্ষেত্রে ডেসপাইট নর্মাল এক্সরে নর্মাল এক্সরে মনে হচ্ছে কিন্তু তার রেড ফ্ল্যাগ সাইন আছে হ্যাঁ ব্লাড ওয়ার্কের ক্ষেত
অনেক ক্ষেত্রে যেটা দরকার হয় যে আমরা পেশেন্টের সিক্স সিক্স ডিউরেশন পার হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ অ্যাকিউট লো ব্যাক পেন পার হয়ে যাচ্ছে টাইমটা পার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পেশেন্টের ব্যথা কমতেছে না কোনোভাবে তার ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে না তখন আমাদের কনফার্ম করার জন্য ডায়াগনোসিস বোঝার জন্য ডায়াগনোসিস জানার জন্য আমাদের এমআরআইটা কখনো কখনো দরকার হতে পারে কখন আমাদের এমআরআই বেশি দরকার কখন আমাদের সিটি বেটার হবে সিটি বেটার ফর বোন প্লাস ম্যানেজ যদি টিউমার সাসপেক্ট করি যদি টিউমার অথবা বনি কোনো লেশন আমরা সন্দেহ করি সে ক্ষেত্রে আমরা সিটি স্ক্যান করতে পারি আর এমআরআই হলো বাকিগুলোর ক্ষেত্রে এমআরআই বেটার ফর রেস্ট অফ দা ডিজিজ তাহলে আমাদের দুটো ডিজিজের ক্ষেত্রে আমাদের সিটি স্ক্যান যে টিউমার অথবা বনি কোনো লেশন সিটি স্ক্যান কেন করবো যখন আমরা ওখান থেকে সিটি স্ক্যান করি কিন্তু আমরা একটা ব্যবসায়ী করে ফেলতে পারি আমরা অনেক সময় ইনভলমেন্ট কোন জায়গায় ইনভলমেন্ট আছে এটা সিটি স্ক্যান করে কিন্তু আমরা ধারণা করতে পারি তাহলে সিটি স্ক্যান আমরা কখনই করি যখন আমরা অনেক সময় কনফিউশন পড়ে যাই এটা সিটি স্ক্যান করাবো নাকি এমআরআই করাবো তাহলে এমআরআই মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইম্পর্টেন্ট শুধুমাত্র যদি কোনো পেশেন্টের টিউমার সাসপেক্ট করি এবং প্লাস ম্যানে যদি আমরা বনি ইনভলমেন্ট সাসপেক্ট করি তখন সে ক্ষেত্রে আমাদের সিটি স্ক্যান আমরা করতে পারি সিটি স্ক্যান করে আমরা ভালো বুঝতে পারি তাহলে সিটি বেটার ফর বোন বনি ইনভলমেন্ট অ্যান্ড প্লাস ম্যানে যদি টিউমার ইনভলমেন্ট থাকে টিউমার থাকে আর এমআরআই বেটার ফর রেস্ট অফ দ্য ডিজিজ যেগুলোতে আমাদের লো ব্যাক পেনের কারণ হিসাবে আমরা চিহ্নিত করে থাকি আমরা অনেক সময় বোন স্ক্যান করে থাকি আমরা সবাই জানি যে বোন স্ক্যান করার জন্য কিছু কিছু স্পেসিফিক ইন্ডিকেশন আছে তাহলে ম্যালিগন্যান্সি যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে প্লাস্টিক লেশন যদি আমরা কোনো সময় পেশেন্টের পাই তাহলে কিন্তু ম্যালিগন্যান্সি ক্ষেত্রে বোন স্ক্যান আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ হেল্প করবে যে কোন কোন জায়গায় এই বনি ইনভলভমেন্ট আছে কোন কোন জায়গায় তার প্লাস্টিক লেশন গুলো ইনভলভমেন্ট আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের বোন স্ক্যানটা খুব জরুরি ইনফেকশনের ক্ষেত্রে গ্যালিয়াম স্ক্যান মোস্ট স্পেসিফিক স্পেশালি আর্লি ইনভলভমেন্ট আমাদের আছে কিনা সেটা আমরা ইনফেকশনে এই স্ক্যান করে আমরা বুঝতে পারবো এছাড়া অকাল ফ্র্যাকচার অথবা স্ট্রেস ফ্র্যাকচার যে ফ্র্যাকচারটা আমরা কমনলি এক্সরেতে আসছে না সেক্ষেত্রে আমরা বোন স্ক্যান করে আমরা কোনো মানে যে ফ্র্যাকচার অকাল ফ্র্যাকচারটা আছে অথবা স্ট্রেস ফ্র্যাকচার আছে যেটা আমরা হয়তো এক্সরেতে ভালো বোঝা যাচ্ছে না সেটা কিন্তু আমরা বোন স্ক্যান করে বুঝতে পারবো আদার ইনভেস্টিগেশন এর মধ্যে যেমন ডেন্সিটোমেট্রি আমরা অস্টিওপ্রেসিস এর ক্ষেত্রে স্পেশালি দেখে থাকি ডেক্সা বলি আমরা মায়োপ্যাথি থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এরকম ইলেকট্রোমায়োগ্রাফি করে মাসুলের ইনভলভমেন্ট কোন জায়গায় আছে কিরকম তার উইকনেস টা আছে কোন মাসুলটা বেশি ইনভলভমেন্ট সেটা কিন্তু আমরা একটা পরিষ্কার ধারণা পেতে পারি ইমার্জেন্সি এগুলো আমার মনে হয় আজকে ডিটেলস আলাপ করার সুযোগ নাই আমি তো আমাদের জাস্ট একটা ধারণা দেওয়ার জন্য বলি যে কডা ইকুইনা সিনড্রোম এটা কিন্তু খুবই ইমার্জেন্সি কোনো পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে আসে স্পাইনোকাল কম্প্রেশন অথবা কডা ইকুইনা সিনড্রোম নিয়ে তাহলে সেই পেশেন্টটাকে দ্রুত আমাদের ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে তাহলে এই দুটো ডিফারেন্স কি অনলি ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু লেভেল ইজ এফেক্টেড কোন লেভেল ইনফরমেট টু ইজ লেভেল এফেক্টেড অর্থাৎ কোন লেভেল ইনফরমেট এটা দেখে কিন্তু আমরা বুঝবো যে এটা কি কডাইকুইনা সিনড্রোম নাকি স্প্যানাল কড কম্প্রেশন হুম এগুলো যেমন কি কি কারণ আছে আমরা মনে হয় এটা ডিটেলস আজকে আলাপ করতে আমরা মনে হয় যাওয়া ঠিক হবে না কারণ এটা অনেক সময় লেগে যাবে এক্ষেত্রে আমরা কি কি ম্যানেজমেন্ট দেওয়া থাকে কি কি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করি অ্যাবডিমিনাল অ্যাওটিক অ্যানোলজি মনে সময় রেফার্ড পেন আসে সেটা কিভাবে কাতার ক্ষেত্রে হয় এটা একটা ধারণা আমরা অনেক সময় দেখে থাকি আর মেকানিক্যাল অথবা মাস্কুলো লিগামেন্টাস ব্যাক পেন কিভাবে আমরা কিভাবে হয় সেটা আমরা এটা অবশ্য আমার মনে হয় যে আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য একটু কঠিন হবে যদি কোনো পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট থাকে আমি জানি না পোস্ট গ্রাজুয়েট পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট যদি থায়া থেকে থাকেন তাহলে তাদের জন্য খুব হেল্পফুল যেটা ডিস্ক ইনভলভমেন্ট নাকি ফ্যাসেট ইনভলভমেন্ট নাকি রুট ইনভলভমেন্ট নাকি স্টেনোসিস এটা কিন্তু আমরা পার্থক্য করে বুঝতে পারবো যে অনসেট আওয়ার্স না ডেজ ফ্যাসেট ইনভলভমেন্ট হলো ইউজুয়ালি মিনিটস টু আওয়ার্স রুটের ক্ষেত্রে সেকেন্ডস স্টেনোসিস এর ক্ষেত্রে মিনিটস হ্যাঁ পেনটা কোন জায়গা থেকে কোন মন ইনভলভমেন্ট আমার হ্যাঁ ব্যাক এন্ড রেডিয়েন্টটা কোন রেডিয়েশনটা কোন জায়গায় রেডিয়াস টু পোস্টিরো থাই স্পেশালি ডিস্কের ক্ষেত্রে ফ্যাসেটের ক্ষেত্রে ব্যাক রেডিয়াস বাটকস অ্যান্ড ল্যাটার লেগ আর রুটের ক্ষেত্রে হলো লেগ পর্যন্ত রিডেট করে ইউনিলেটার ডামাটম ইউজুয়ালি মেনটেন করে আর স্টেনোসিস থাকে বাইলেটার লেগস ইনভলভমেন্ট হবে ডিউরেশন আমরা এটা মনে হয় আমার মনে হয় কঠিন হয়ে যাবে আন্ডার গ্রাজুয়েটের
তারা যদি কেউ থেকে থাকেন তাহলে তারা একটু ভালো করে এটা শিখে নেবেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা খুবই অনেক সময় আমরা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে এবং ক্লিনিক্যালি যদি আমাদের এই নলেজ থাকে তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ইজিলি ডায়াগনোস করতে পারি এটা কি ডিস্ক ইনভলভমেন্ট নাকি এটা ফ্যাসেট ইনভলভমেন্ট নাকি এটা রোড কম্প্রেশন হয়েছে অথবা এটা স্পেনাল স্টোনোসিস হয়েছে এই হিস্ট্রি গুলো এই এক্সিবিশন গুলো যদি আমাদের ধারণা থাকে ভালো করে বোঝা থাকে তাহলে আমার মনে হয় ডায়াগনোসিস করার জন্য খুব বেশি আমাদের এমআরআই অথবা সিটি স্ক্যান অথবা এক্স রে অথবা ব্লাড কাউন্ট খুব বেশি দরকার হবে না মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা ফিজিক্যালি ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস করতে সক্ষম হব এগুলো ডিটেইলস আমার মনে হয় এখানে বলা আছে আমার এত ডিটেইলস আমরা যেতে চাচ্ছি না আরেকবার যেতে জন্য ডিস্ক হারনিয়েশন হলে কি রকম হয় সেটাও একটু ধারণা দেওয়া হয়েছে এটাও আমরা ডিটেইলস যেতে চাচ্ছি না স্পন্ডোলিস্থিসিসটা একটু বলে দিই আসলে জিনিসটা কি জিনিসটা হলো যে একটা স্লিপেজ অফ ভার্টিব্রা একটা স্লিপেজ অফ ভার্টিব্রা নরমালি ভার্টিব্রা একটা অ্যালাইনমেন্ট মেইনটেইন করে এরকম একটা অ্যালাইনমেন্ট মেইনটেইন করে একটা ভার্টিব্রার বডি ঠিক এই ভার্টিব্রাটা পিছন দিকে সরে গেছে এই ভার্টিব্রাটা যে অ্যারো যে চিহ্নটা দেওয়া আছে ঠিক সেই ভার্টিব্রাটা পিছন দিকে সরে গেছে এটাই হলো স্পন্ডোলিস্থিসিস অর্থাৎ স্লিপেজ অফ ভার্টিব্রা অ্যালাইনমেন্ট থেকে স্লিপেজ করেছে এটা অ্যান্টেরিয়র হতে পারে পোস্টেরিয়র হতে পারে তাহলে এরকম ক্ষেত্রে অনেক সময় রোগীরা এরকম লোকাল পেন নিয়ে আসে অথবা রেডিকুলার প্যাথি নিয়ে আসে অনেক সময় কট কম্প্রেশনের ফিচার মতো নিয়ে আসে এটা আবার বিভিন্ন টাইপ আছে আমার মনে হয় তো ডিটেলস আমরা না বললেও পারব স্পাইনাল স্টেনোসিস খুব অনেক সময় আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টসের জন্য আমরা খুব বেশিরভাগ অনেক সময় জিজ্ঞেস করে থাকি পরীক্ষার জন্য এবং আমার মনে হয় পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টসরা এটা জানবেনই যে স্পাইনাল স্টেনোসিস কিভাবে ডায়াগনোসিস করা হয় হ্যাঁ ডিজেন্টিভ ডিজিজিস ক্ষেত্রে কমনলি পাওয়া যায় কিভাবে আমরা এই ডায়াগনোসিস গুলো করে থাকি হিস্ট্রিতে কি কি জিনিস পাই হ্যাঁ কি কি ফিচার আমরা পাই স্পেশালি ফ্রডিগেশন পেন উইথ এক্সারসাইজ একটু হাঁটার পরই ব্যথা শুরু হয়ে যায় রোগীরা প্রায় বলে যে আমরা হাঁটার কিছুদিন হাঁটার পরই দেখা গেলো হাঁটতে পারি না এটা কিভাবে ভাস্কুলার থেকে ডিফারেন্স করা যায় সেটাও নিয়ে আমার মনে হয় ডিটেলস আলাপ করা দরকার আছে যেমন ভাস্কুলার অথবা নিউরোজেনিক ক্লডিকেশন কিভাবে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো যে নিউরোজেনিক ক্লডিকেশন যদি হয় তাহলে দ্যাট মাস্ট বি প্রিসিপিটেড দ্যাট মে বি প্রিসিপিটেড বাই এক্সটেনশন বাট ভাস্কুলার হলে নো পজিশনাল ইফেক্ট আর ইন অনসেট হলো ভ্যারিয়েবল উইথ ওয়াকিং কিছু দূর হাঁটার পরে দেখা গেলো তার নিউরোজেনিক ক্লডিকেশন হয় আর ভাস্কুলার ক্ষেত্রে অনসেট আপনার সেট ডিস্টেন্স একটা নির্দিষ্ট সময় যাওয়ার পর হয়তো ধরো দশ ফিট অথবা পনেরো ফিট অথবা দেখা গেলো যে একশো ফিট যাওয়ার পরই ভাস্কুলার গুলো সাধারণত এরকম ক্লডিকেশন শুরু হয়ে যায় আর নিউরোজিক নিউরোজেনিক ক্লডিকেশন রিলিপ আপনার টু টু টেন মিনিটস দুই থেকে দশ মিনিটের রেস্ট নিলে কিন্তু এই ব্যথাটা কমবে বা আরাম পেয়ে যাবে বাট ভাস্কুলার ক্লডিকেশন কিন্তু খুব র্যাপিড লেস দ্যান টু মিনিটস টু মিনিটস এর মধ্যে কিন্তু এই ক্লডিকেশন রেস্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ কমে যাবে রিলিপ আন্ডার টু মিনিটস দুই মিনিটের রেস্ট নিলে কিন্তু ভাস্কুলার ক্লডিকেশন কমে যাবে আর এটার ক্ষেত্রে যেটা পাওয়া যায় বাইলেটাল প্যারাস্থেসিয়া প্লাস মিনাস নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট থাকতে পারে এখানে যেটা হয় সেটা হলো মাস্কুলার ক্রাম করে ওপেন ল্যাটালাইজ একটা পার্টিকুলার জায়গা পার্টিকুলার এরিয়া পর্যন্ত ইনভলভমেন্ট হয় এবং সেই জায়গাতে ব্লাড সাপ্লাই যেহেতু কমে যায় ওই জায়গার মাসুলগুলো এরকম ক্রাম হয়ে যায় অস্টোপোরোসিস আমার মনে হয় খুব ডিটেলস বলার কিছু নাই কারণ অস্টোপোরোসিস একটা সেপারেট এন্টিটি এবং এটা লম্বা আলোচনা করার সুযোগ আছে অস্টোপোরোসিস নিয়ে আমার মনে হয় পার্টিকুলার কোনো একটা সুযোগ আসলে বলার সুযোগ পেলে আমরা ইনশাল্লাহ বলবো এটা কমনলি সাধারণত পোস্ট মনোপেজাল অথবা এল্ডালিমদের ক্ষেত্রে হয় আমাদের দেশে কমনলি পোস্ট মনোপেজাল ওম্যানদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় এবং এল্ডারলি লোকদের ক্ষেত্রে যেহেতু দিন দিন আমাদের দেশের গড় আয়ু বেড়ে যাচ্ছে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অনেক বেড়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে অস্টোপোরোসিসের চান্স বেড়ে যাচ্ছে এই জন্য জেরেটিক মেডিসিন নতুন করে আমাদের ভাববার সময় এসেছে আমার মনে হয় জেরেটিক মেডিসিন নতুন করে আমরা এখন ভালো করে ভাবতে শুরু করেছি আমাদের দেশেও বেশ কাজ আগানো শুরু হয়েছে এটা নিয়ে আমার মনে হয় আরও ডিটেলস আলাপ করার সুযোগ আসলে আমরা করতে পারব এই অনেক সেকেন্ডারি কজ আছে যেমন স্টেরয়েড অ্যান্টি কনভার্সেন্ট ড্রাগস এন্ডোক্রাইনের মধ্যে থাইরয়েড প্যারাথাইরয়েড তারপর হেপাটিক ক্যানার ডিজিজ মেলাব জব সান ডিমাইটেড এগুলো কারণে কিন্তু কমনলি অস্টোপ্রোসিস হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা কমনলি লো ব্যাক পেন অথবা অ্যাকিউট অথবা ক্রনিক লো ব্যাক পেন অনেক সময় ফ্র্যাকচার নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে এরকম ফিচার্স নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে অস্টোপ্রোসিস এর ক্ষেত্রে ফিস মাউথ অ্যাপারেন্স পাওয়া যায় এই যে যে এক্সরেটা আমরা দেখতেছি দুটো এক্সরে যে মাঝখানে যে গ্যাপটা একটা ফিস মাউথ অর্থাৎ
ट्यूबरक्लोसिस हलो 50% ऑफ स्केलेटल ट्यूबरक्लोसिस यूजुअली इन्वॉल्वमेंट होय लोअर बैक पे मोस्टली अफेक्ट्स द डॉर्सल एंड डॉर्सल लंबार स्पाइन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स आर कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जेमन हमरा बोलसिलाम फीवर वेट लॉस फीवर तार पर होलो नाइट स्वेट्स एगुलो निए जदि कोनो पेशेंट हमरा कासे प्रेजेंट करे एवं तार साथे साथे जदि तार बैक पेन थाके तखन हमरा संदेह करी जे एटा लाइकली तार पॉर्स डिजीज होइते पारे से क्षेत्रे हमरा पेशेंट के चिंता करी जे ना पॉर्स डिजीज क्षेत्रे हमरा सेरकम भाबे इन्वेस्टिगेशन करी अने समय पैरा डिस्कल मोस्ट कॉमन कॉमनली एटा पावा जाय एक्स रे ते लॉस ऑफ डिस्क स्पेस पावा जाय अर्थात इंटरपार्टिबल डिस्क इन्वॉल्वमेंट जेहेतु करे ए जन्न पेशेंटर क्षेत्र डिस स्पेस कमे जाए एम आर आई क्षेत्र पेटिस एंटीटी एरक लो बैक पेन प्रेजेंट करते टीमार्स ए रखम विभिन्न धरण टीमार आज प्राइमरि मेलेगनैसि होते अथवा मेटास्टेटिक मेलेगनैसि होते प्राइमरि मेलेगनैसि मध्य सार्कोमा मोर कमन इन चिल्ड्रेन ए छाड़ा माल्टिपल माइलम मोर कमन इन एडल्ट स्पेशलि ओल्ड एजर क्षेत्र ये सब पेशेंटर क्षेत्र में कमनलि जो जिसगल फीचार पाव जाए हलो एनिमिया पाव जाए सीभियार बनी पेन पाव जाए कन्स्टिट्यूशन सीमटम्स मध्य वेट लस फिभार तरह अनेक समय नाइन शेड्स एगुलो नहीं प्रेजेंट करते पेशेंटर एनोरेक्सिया नौसिया वेट लस एगो फीचार पाव जाते छाड़ा रेनल फिलोर इनवल्वमेंट जदि थे रेनल फिलोर फीचार गो पावा पे माल्टिपल बनी पेन विभिन्न जगह शरीर विभिन्न जगह व्यथा बेंदा जेनरलाइज बडी एक प्रेजेंट करते मेटास्टिसिस जदि है तेल अनेक समय की मैं प्राइमरि मेलेगनैसि जो बनी इनवल्वमेंट है सबा जी पब्लिक टी अब मुखस्त मैं मन रखार जो मन करी प्रस्टेट इनवल्वमेंट अथवा थायरएड कार्सिनोमा जो है ब्रेस्टे कार्सिनोमा जो है लांगसे कार्सिनोमा किडनी कार्सिनोमा ए रकम जदि है से क्षेत्र में मेटास्टिसिस भार्टिब्रल बडी क्या क्षेत्र एरक कमन जे एज ओभार फिफ्टी इयार्स प्रिभिया हिस्ट्री अब कार्सिनोमा कन्स्टिट्यूशनल सीमटम जो थे नट रिलीप उथथ बेड रेस्ट ड्यूरेशन जो ग्रेटर दैन ओन मान्थ इनवल्वमेंट है तक हमें सन्देह करी पेशेंटर मेलेगनैसि हम होते टीमार्स क्षेत्र ए रखम अस्ट्रोब्लस्टिक ए रखम सदा पाव जाए अब अस्ट्रोलैटिक लेसनों पाव जो पे एक क्षेत्र में सीटी स्कैन करते बनी स्कैन करते इन्भेस्टिगेशन अब द प्राइमरि डिजिज जी एट मन करी ना इटा कार्सिनोम अब द लांगस लांगसर क्षेत्र में इन्भेस्टिगेशन करते हैं जी कार्सिनोम बेस्ट है बेस्ट इन्भेस्टिगेशन करते हैं थायरएड हम थायरएड इन्भेस्टिगेशन एक ही भाव जो अन्य अर्गान स्पेशलि यूटरइन ट्यूमार है कि ना अथवा पस्टेटिक ट्यूमार की ना तो क्षेत्र में जगह सेकेंडारि कज है प्राइमरि ट्यूमार जो सेकेंडारि मेजिस है तो हमें ये प्राइमरि डिजिज अब द प्राइमरि ट्यूमारगल इन्भेस्टिगेशन करा लगते परे स्पन्डल अर्थोपैथिस मना है ये दो एक कथा बी से हलो प्राय रुगी थे थी जमन सरकार रिमाटी डिजिज मे कल सैक्रोलिटिस और स्पन्डलिटिस स्पेशलि एक्लिजिंग स्पन्डलिटिस सरोनेगर स्पन्डल अर्थोपैथी मध्य रियक्टिव अर्थाइटिस आज है इंट्रोपैथिक अर्थाइटिस आज है तेल एगो सोरियाटिक अर्थाइटिस एगुलो तो क्योंकि कोमर व्यथा नहीं प्रेजेंट करते एक्सट्राटिकुलर फीचार्सर मध्य आयरटिस कंगजेटिटिस एफ्टास सालसार एवोटाइटिस रेसपिरेटर किडनी इनवल्वमेंट और एंकुलजिंग स्पन्डलिटिस कथा बल रिटार्स सिनड्रम इनफ्लैमेटिव बायो डिजि रियक्टिव अर्थाइटिस सोरियाटिक अर्थाइटिस एगुलो क्योंकि बैक पेन प्रेजेंट करते हैं एंकुलजिंग स्पन्डलिटी दो एक कथा बीजे तरह एक्स रे कम इनवल्वमेंट है कम भाव ये एक्स रे प्रेजेंट कर लेकर बुझे जो एंकुलजिंग स्पन्डलिटिस एट बैम्बो स्पाइन एपियरेंस हो जाए प्रत्येक भाटीबाट भाटीबाट तरह का जयंट हो जाए स्टीफ ने पाव जाए एगो मना है जो एक सूझ आसले इनफ्लैमेटिव अर्थाइटिस ने कथा बार सूझ आसले कथा बोलो मास्कुलो लिगामेंट पेन सब टीस्यू रिमाटिजम अनेक समय सब टीस्यू रिमाटिजम मे मिमिक मेकानिकल बैक पेन और वाकार एलंग उथ इट लाइफस्टाइल मेजार्स स्पेशलि इम्पर्टेंट इन सेकेंडारि प्रिभेंशन से क्षेत्र में रुगी देखे बोले दीते एक्सारसाइज करा बस वेट लिफ्ट ना करा तर कपिंग स्ट्राटेजी एगो अनेक समय बोले दीते मन एगो खूब बसि बोलते चाची ना ट्रिटमेंट स्ट्राटेजी नहीं बस डिटेल्स बोलते चाची ना कारण ये बोलते गले अनेक लम्बा समय बोलते हैं इतिम्य अनेक रात हो गए जीना शिक्षार्थी एखो कन्सेंट्रेशन धरे रखते पे कि अनेक समय हो गए और किन बोली शेष करब से हलो ट्रिटमेंट स्ट्राटेज आसले विभिन्न धरण आज जे व्यथागुल कम क्या सैकोथेरपी दीब क्यों तक काउन्सिलिंग करब क्या तक मैनेजमेंट करब 
তো এক্ষেত্রে আমাদের আসলে মাল্টি অ্যাপ্রোচ দরকার শুধুমাত্র পেশেন্টকে আমরা একটা ট্রিটমেন্ট দিলেই কিন্তু রোগগুলো ভালো হয়ে যাবে না কারণ এই রোগীগুলো যদি ব্যাক পেন ধরেন কথার কথা একটা পেশেন্ট ক্রনিক লো ব্যাক পেন অথবা নন স্পিড লো ব্যাক পেন নিয়ে প্রেজেন্ট করলো একটা ডাক্তারের কাছে আসলো কিছুদিন চিকিৎসা নিয়ে পেয়ে না উৎপাদ দেখা গেলো বলবো যে এই ডাক্তার তো পারে না কিছু পারে না ভালো হয় না আর এক ডাক্তারের কাছে যাবে আরেক ডাক্তার চিকিৎসা বলবো এই ডাক্তার হচ্ছে না এভাবে শপিং অফ ডক্টর ডট অফ ডক্টরস এক ডাক্তার থেকে আরেক ডাক্তার আরেক ডাক্তার থেকে আরেক ডাক্তার এভাবে চলতেই থাকবে এবং দেখা গেল যে ডাক্তারদের প্রতি তাদের ফেথ হারিয়ে ফেলবে এর জন্য আমার মনে হয় প্রাইমারি ফিজিশিয়ান অথবা যে ডাক্তার প্রথমে একটা পেশেন্টকে আমরা ম্যানেজ করি তাকে যদি আমরা পরিপূর্ণভাবে রোগটা সম্পর্কে ডিটেলস বলে দিই তাহলে তার যদি আমরা ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করে দিই এবং তাকে যদি আমরা ভালো মতো এটা কাউন্সিলিং করি তার যদি সবগুলো কথা আমরা বুঝিয়ে বলি তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় শপিং অফ ডক্টরস যে ভিন্ন ভিন্ন ডক্টরের কাছে বারবার চেঞ্জ করা এক ডাক্তার থেকে আরেক ডাক্তারের কাছে যাওয়া এটা হয়তো প্রবণতা অনেক কমে যাবে রোগীদের সাফারিংস কমে যাবে এজ হোল আমাদের প্রতি ডাক্তারদের মানে রোগীদের প্রতি রোগীদের ফেথ ডাক্তারদের প্রতি বেড়ে যাবে আমার মনে হয় ডাক্তারদের সময় হয়েছে আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা সব ধরনের ডাক্তারদের সময় হয়েছে যে আমাদের আসলে রোগীদের প্রতি কাউন্সিলিং এর পার্টটা আরেকটু বাড়াতে হবে রোগীদেরকে আর একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলা তার ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে ডিটেলস বলা কিভাবে ম্যানেজ করলে রোগীটা বাড়তি বেনিফিট পাওয়া যাবে অথবা রোগী সুবিধা পাবে অথবা কি এর আলটিমেট ম্যানেজমেন্ট এর প্রগ্নোসিস কি এর ডিটেলস যদি আমরা বলে দিতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে অন্তত পক্ষে রোগীরা আমাদের প্রতি ফেথ ফিরে আসবে ট্রিটমেন্ট স্ট্র্যাটেজি এর মধ্যে যেমন আমরা অ্যাক্টিভিটি তাহলে নর্মাল অ্যাক্টিভিটিতে আমরা সবসময় অনুপ্রাণিত করব যে আপনি স্বাভাবিক চলাচল করবেন কারণ এখন খেয়াল রাখতে হবে যে আসলে ডায়াগনোসিসটা কি ডায়াগনোসিস এর উপর ডিপেন্ড করে আমরা সে ধরনের ম্যানেজমেন্টে যাব এছাড়া স্ট্রেচিং যেমন রেঞ্জ অফ মোশন তার মুভমেন্ট করা হিট অ্যান্ড কোন অনেক সময় আমরা বলি যে তুমি গরম দিবা অনেক রোগী এসে বলছে ডাক্তার সাহেব আপনি গরম দিলে তো কাজ হয় না আমার বরং ঠান্ডা দিলে আমরা পাই তাহলে ঠান্ডা কখন দিতে হবে কখন গরম দিতে হবে এটাও আমাদের একটা পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে আমরা প্রত্যেক রোগীকে যেমন গরম বলা ঠিক হবে না প্রত্যেক রোগীকে আমরা ঠান্ডা বলা ঠিক হবে না তাহলে কোল্ড স্পঞ্জিং অথবা হিট ময়েস্ট হিট অ্যাপ্লাই করা তাহলে কোন রোগীর ক্ষেত্রে কোনটা হেল্পফুল হবে সেটা যদি আমরা স্পেসিফিক রোগীকে বলে দিতে পারি অথবা ব্যথার প্রথম আটচল্লিশ ঘন্টা আমরা কি দিব পরবর্তী আটচল্লিশ ঘন্টা পরে কি দিব এটা যদি আমরা রোগীকে এভাবে বুঝিয়ে বলতে পারি তাহলে আমার মনে হয় রোগীরা আরো বেশি উপকৃত হবে এবং রোগীদের কনফিডেন্স বৃদ্ধি পাবে কোন কোন পেশেন্টের ক্ষেত্রে অ্যানালজেসিয়া কোন ধরনের অ্যানালজেসিয়া ব্যবহার করব অথবা অ্যান্টি ইনফ্লামেটি ড্রাগ কনকমিটেন্ট লাগবে কি লাগবে না কনসিটে ফিজিওথেরাপি দরকার হবে কি হবে না কখন আমরা ফিজিওথেরাপিকে রেফার করব এটাও কিন্তু আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে এছাড়া যেটা আমরা প্রিভিয়াসলি বলছিলাম যে পেশেন্ট এডুকেশন এটা অনেক ধরনের হতে পারে অনেক সময় মাস এডুকেশন অথবা পেশেন্টকে ফেস টু ফেস এডুকেশন অনেক সময় একটা গ্রুপ অফ পেশেন্টকে যদি আমরা এটা এডুকেশন দিই যে দেখা গেলো যে একটা কমিউনিটি তৈরি করে একটা লো ব্যাক পেন পেশেন্ট কিছু পেশেন্টকে নিয়ে আমরা যদি একটা এডুকেশন দিতে পারি একটা মত বনিময় করতে পারি তাদের প্রবলেমগুলো যদি আমরা সলভ করতে পারি অনেক সময় যেমন ডায়াবেটিক পেশেন্টরা আমরা করে থাকে ডায়াবেটিক সেন্টারগুলো ঠিক একইভাবে যদি আমরা এরকম লো ব্যাক পেনের পেশেন্টগুলোকে যদি আমরা একটা গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা গ্রুপে এডুকেশন দিতে পারি তাহলে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ হেল্প পেতে পারি পুট ইন এ প্লাগ ফর প্রিভেনশন ইনক্লুডিং স্মোকিং সিজেশন ওয়েট লস যেমন কোনো পেশেন্টের যদি ওবিসিটি থাকে তার যদি ব্যাক পেন হয় তাহলে ওবিসিটি কমাতে তাকে আমরা উদ্বুদ্ধ করব তার ওয়েট লস কম করার জন্য উদ্বুদ্ধ করব ইনক্লুডিং সিজেশন অফ স্মোকিং এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যালকোহল যদি কোনো হিস্ট্রি থাকে তাহলে অ্যালকোহল ড্র করতে বলবো পেশেন্টের স্ট্রেস থাকলে স্ট্রেস অ্যাভয়েড করতে বলবো তার অ্যানজাইটি এগুলো কমাতে বলবো তাকে রেগুলার এক্সারসাইজ করার জন্য বলবো তাকে আসলে মূল জিনিসগুলো আসলে এডুকেশনটা খুব জরুরি এখানে আমরা একটু বলে দিই সেটা হলো বেড রেস্ট লংগার দেন ফর্টি এইট আওয়ার্স ইজ কন্টা ইন্ডিকেটেড অ্যাভয়েডিং ইরিটেটিং অ্যাক্টিভিটিস মে শর্ট অ্যান্ড এপিসোড মিনিমাইজ লিফটিং যদি কোনো পেশেন্টের লিফ্টের কারণে তার কোমর ব্যথা হয়ে থাকে তাহলে তাকে লিফটিং ভারী কাজ করতে নিষেধ করা ও অ্যাভয়েড করতে বলবো ভারী কাজ করতে নিষেধ করবো ওয়েট ওই যে ওয়েট লিফটিং করতে নিষেধ করবো সামনে থেকে ঝুঁকে কোনো কাজ করতে নিষেধ করবো এগুলো কিন্তু আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট অ্যাভয়েড প্রলং সিটিং ইফ ইট অ্যাগ্রাভেটস সফট সাপোর্ট ইন স্মল ব্যাক হোয়াইল সিটিং টু মিনিমাইজ হ্যাঁ এগুলো এই পেশেন্টের পেশেন্টগুলো কিন্তু আমরা প্রায় পেয়ে থাকি যেমন একজন ব্যাংকার গতকালই আমার কাছে আসছিলেন এসে বলছে যে আমার কোমর ব্যথা তা আমি বললাম আপনি কী কাজ করেন বললো আমি তো ব্
এই যে প্রায় আমরা বলি যে রোগীটাকে যে হ্যাঁ দীর্ঘক্ষণ একই না করে বসে না থাকা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে না থাকা যেমন অনেক সময় যারা বিশেষ করে ট্রাফিক পুলিশ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা হয়তো ট্রাফিকে কাজ করে থাকেন তাদেরকে কিন্তু আমরা কন্টিনিউ যদি বলি যে না আপনি দাঁড়িয়ে থাকলে আপনার ব্যথা হয় তাহলে কিছুক্ষণ তাকে রেস্ট হয়তো এক ঘন্টা পর দু পাঁচ মিনিট একটু রেস্ট নিল আবার বসল দাঁড়ালো হ্যাঁ তাহলে এগুলো কিন্তু আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এগুলো কিন্তু পেশেন্টের বলে দিতে হবে রেঞ্জ অব মোশন কিভাবে কতটুকু এক্সারসাইজ আমরা করব সেটাও কিন্তু একটা ধারণা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব হিট অ্যান্ড কোল্ড কখন আমরা দেবো যেটা আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছিলাম যে কোল্ড সাধারণত কোন ব্যথা হওয়ার প্রথম ফর্টি এইট আওয়ার্স কোল্ড ইন ফার্স্ট ফর্টি এইট আওয়ার্স টেন মিনিট ওয়ান অফ ওয়ার টোয়েন্টি টু থার্টি মিনিটস দিনে দুই মানে দুইবার দিলে বা দিনে দুইবার দিলেই হবে অ্যানালজেসি অ্যান্ড লিমিটস ইডেমা তাহলে এটা ফর্টি এইট আওয়ার্সের মধ্যে কোনো পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করবে কোনো ইঞ্জুরি হওয়ার কারণে কোনো আঘাত পাওয়ার কারণে তাহলে প্রথমে তাকে আমরা প্রথম টোয়েন্টি ফর্টি এইট আওয়ার্সের মধ্যে আসলে তাকে আমরা কোল্ড স্পঞ্জিং করতে বলবো আর আফটার ফর্টি এইট আওয়ার্স এর মধ্যে হইলে সেক্ষেত্রে আমরা হিট সিমিলার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাজ অ্যাভোভ অ্যানালজেসিয়া ইম্প্রুভ স্পাজম অর এক্সারসাইজ টলারেন্স আর এছাড়া কন্টেন্ট কিন্তু সার্কুলেটিভ ও কগনেটিভ কম্প্রোমাইজ যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অ্যাভয়েড করতে পারবো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের হ্যাঁ এটা হিট অথবা কোল্ড দুটোই অ্যাপ্লাই করা যাবে না যদি সার্কুলেটরি দেখা গেলো তার পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ থাকে তাহলে যদি আমরা কোল্ড দেই তাহলে তার ভাস্কুলার স্পাজম আরও বেড়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু তার পেরিফেরাল আরও কিন্তু ইনফ্রাকশন হওয়ার চান্স বেড়ে যাবে আর কগনেটিভ যদি ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে যদি সে বুঝতে না পারে যে তার আসলে গরম লাগছে না ঠান্ডা লাগছে তাহলে কিন্তু পুড়ে যাবে তার জায়গাটা হয়তো বার্ন হয়ে যাবে সে বুঝতে পারবে না তাহলে এগুলো পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা কখনো কখনো ড্রাগ দিয়ে থাকি অল্প যেমন অ্যাসিটিমাইনোফেন বা প্যারাসিটামল এই জাতীয় ড্রাগ অনেক সময় ইউজ করে থাকি এনএসএডস অনেক সময় আমরা দিয়ে থাকি এছাড়া যেমন আইবু প্রোফেন এন্ডোমেথাসিন ফিটোলার ন্যাপ্রক্সেন ফক্সটেন হুইটোর বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ নারকোটিক্স আমরা ইউজুয়ালি অ্যাভয়েড করতে চাই কারণ এগুলো আসলে ডিপেন্ডেন্স অথবা অ্যাবিউজ তৈরি করে কখনো কখনো পেশেন্টের কনস্টিপেশন ডেভেলপ করে তাহলে এগুলো কিন্তু আমরা পারতপক্ষে চেষ্টা করব না দেওয়ার মাসুল রিল্যাক্সেন কখনো কখনো আমাদের জন্য হেল্পফুল সাম বেনিফিট কখনো কখনো এটা অ্যাকিউটলি মনোথেরাপি হিসাবে অ্যাফেক্ট মানে ইম্প্রুভ করতে পারে তবে দীর্ঘদিন ধরে ইউজ করা উচিত হবে না কখনো কখনো পেশেন্ট আসলে এগুলো ড্রাউজনেস করে এই জন্য পারতপক্ষে বেশি দিন ইউজ করা ঠিক হবে না ফিজিওথেরাপি দরকার হতে পারে বিশেষ করে মডেস্ট বেনিফিট ডিউরিং অ্যাকিউট এপিসোড অফ লো ব্যাক পেন সিগনিফিকেন্ট বেনিফিট ইন ক্রনিক লো ব্যাক পেন সেক্ষেত্রে ডিক্রিজ এস নিড ফর সার্জারি অ্যান্ড ইন প্রিভেনশন অফ অ্যাকিউট লো ব্যাক পেন not indicated patients with neurological deficits jodi kono patient er neurological deficit thake kokkhonoi kokkhonoi amra patient ke physiotherapy advice dibo na karon ete abar hite biporit hobe ejonno kono patient er jodi neurological deficit thake major deficit thake sei patient ke amader target holo druto take surgery te lagle proyojon hole surgery byabostha kora take physiotherapy advice na kora কাইরোপ্র্যাকটি এটা আমার মনে হয় ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট এটা খুব অনেকে ফেভারিট যে মেসেজ করা হুম যে অনেক জায়গায় অনেক জায়গায় ব্যাক পেনে মেসেজ হেল্প করতে পারে তবে আমার মনে হয় নো নো প্রভেন বেনিফিট ইন ক্রনিক পেন ক্রনিক পেনে খুব বেশি হেল্প হয় না সার্জারি এভিডেন্স অফ সিগনিফিকেন্ট স্পাইনাল কর্ড যদি কম্প্রেশন থাকে সেক্ষেত্রে সার্জারিটা ইন্ডিকেটেড আর এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল সাকসেস ডিপেন্ডস অন সিলেকশন ইফ অ্যাভ ক্রাইটেরিয়া সিস্ট্রিক্টলি অ্যাপ্লাইড লং টার্ম বেনিফিট সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট অনেক সময় রুগীরা বলে যে আমার কি অপারেশন করলে ভালো হয়ে যাবে আমি কি অপারেশন করলে একদম স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মেনটেন করতে পারবো তাহলে এটা খুবই জরুরি যে আসলে সাকসেস ডিপেন্ডস অন সিলেকশন ইফ অ্যাভ ক্রাইটেরিয়া স্ট্রিক্টলি অ্যাপ্লাইড লং টার্ম বেনিফিট ইন সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট কেসেসে আদার থেরাপি অনেক সময় আমরা অর্থোপেডিক সিনিয়ররা যেগুলো ইউজ করে থাকে যেমন ট্রাকশন দেওয়া থাকে ট্রান্সপিট ইলেকট্রিক্যাল নার্ভ স্টিমুলেশন ফিজিওথেরাপিস্টটা ইউজ করে থাকেন তাহলে ডায়াথারমি আল্ট্রাসাউন্ড আকু পাংচার ফ্যাসেড জয়েন ইনজেকশন এগুলো কিন্তু আদার মর্টালিটিস কিভাবে আমরা প্রিভেন্ট করব ওয়েট লস অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ যার ওবেসিটি আছে তাকে ওয়েট লস করার জন্য বলবো বা ওয়েট কমানোর জন্য অ্যাডভাইস দিব স্মোকিং সিজেশন করতে বলবো অ্যারোবিক এক্সারসাইজ করতে বলবো পোস্টরাল চেঞ্জ বিশেষ করে যে কিভাবে কোন জায়গায় ব্যথা তার উপর ভিত্তি করে আমরা ওই ধরনের কাজগুলোকে অ্যাভয়েড করতে পারবো ব্যাক অ্যান্ড হিপ স্ট্রেচিং করতে পারবো স্ট্রেনদেরিং অ্যাবডোমিনাল ব্যাক মাস্কুলেচার আমরা বলি লো ব্যাক টেন যদি
এগুলো কিন্তু আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি একটা লো ব্যাক পেইন কে অর্থাৎ কোন پیشنটের লো ব্যাক পেইন যদি থাকে তাহলে এই ধরনের কাজগুলোকে এভয়েড করলে তার ব্যাক পেইন অনেক ক্ষেত্রে কমানো পসিবল আমরা এটা আরেকটা জাস্ট হলো গ্রামেটিক ডায়াগ্রামেটিক একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে যে پیشنটের যদি কোনো پیشنট আমাদের কাছে আসে তাহলে হিস্ট্রি দেখব হিস্ট্রি ভালো করে শুনব এক্সামিনেশন করব রিস্ক ফর রেড ফ্ল্যাগস আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে নো ডায়াগনস্টিক টেন্স তার দরকার নাই কিছু জাস্ট রিঅ্যাসুরেন্স پیشنট এডুকেশন পেইন রিলিফ নেসেসারি জাস্ট হলো যদি কোনো প্রয়োজন হয় ছোট ছোট অল্প যেমন অ্যাসিটোমাইনোফেন বা ছোট অল্প পাওয়ার ফ্লো ওষুধ এনএসএলস আমরা দিতে পারি যদি তাতে রেসপন্স না করে তাহলে সে ক্ষেত্রে پیشنট ফলো আপ করতে হবে 2x রিটার্ন টু এবং দুই ঘন্টা দুই সপ্তাহ পর তাকে নরমাল অ্যাক্টিভিটিতে ফিরে যেতে বলবো আর যদি না এতে কোনো কাজ হচ্ছে না তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাদের সিমটমেটিক ট্রিটমেন্ট অপশনস আর্লি রিটার্ন টু ইউজুয়াল অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি অল্টারেশনস এনএসএলস শর্ট টার্ম রিল্যাক্সেন্ট অথবা ওপিয়েডস বেড রেস্ট দেওয়া যেতে পারে লেস দ্যান 2 এক এখন আসলে প্রলং বেড রেস্ট অ্যাভয়েড করতে বলা হয় সাধারণত বলা হয় যে 48 আওয়ার্স এর বেশি বেড রেস্ট আসলে অ্যাডভোকেটেড না তবে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপার হলো যদি কোনো پیشنট রেড ফ্ল্যাগ সাইন না থাকে তাহলে আমাদের এটা ওরিড হওয়ার কোনো দরকার নাই এবং সেই ক্ষেত্রে پیشنট কে যত দ্রুত সম্ভব নরমাল অ্যাক্টিভিটিতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করতে বলতে হবে ঠিক একই ভাবে এরকম ভাবে যদি না হয় আর যদি ব্যাক পেইন মোর দ্যান 4 উইকস হয় তাহলে কনসাল্ট স্পেশালিস্ট অথবা নিউরোলজিক্যাল করে যদি ইনভলভমেন্ট পাওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের পার্টিকুলার ইনভেস্টিগেশনে যেতে হবে যেমন আমরা বলছিলাম এমআরআই অথবা সিটি অথবা মাইলোগ্রাফি शेषारिटेबल and physical examination are highly sensitive jeta amra prothom theke bole aschi je khub bhalo kore jodi amra history dite pari ebong physical examination kori korte pari tahole kintu most of the cases acute low back pain prevent kora somvob othoba tar manage kora somvob while othoba diagnosis kora somvob while all common serious etiologies must be identified and investigated most acute low back pain is secondary to soft tissue injury and is amenable to conservative physical therapy আর কয়েকটা কথা বলে আর দু তিনটা স্লাইড বলে আমরা শেষ করব আমার মনে হয় সবাই ক্লান্ত অথবা বিরক্ত আমি জানি না আমাদের শিক্ষার্থীরা এখনো লাইনে আছে কিনা না না স্যার আলহামদুলিল্লাহ স্যার অনেক ভালো ক্লাস হচ্ছে স্যার আমরা সব উপভোগ করতেছি অনেক তাই থ্যাঙ্ক ইউ হোয়েন ইট বিকাম ক্রনিক কখন আমরা ক্রনিক হই মোর সাইকোলজিক্যাল ডিসটারেন্স আসলে অ্যাঙ্জাইটি ডিপ্রেশন এগুলোই কিন্তু ক্রনিক লো ব্যাক পেইনের জন্য দায়ী আমার এমডি তে থিসিস ছিল আসলে ক্রনিক লো নন স্পেসিফিক লো ব্যাক পেইনের উপর সেই ক্ষেত্রে আমি যতগুলো پیشنট দেখেছি আমরা প্রায় মোর দ্যান 3000 پیشنট আমরা স্টাডি করেছিলাম সেই ক্ষেত্রে আমরা বেশি ভাগই দেখেছি যে আসলে যাদের অ্যাঙ্জাইটি স্ট্রেস টেনশন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রনিক নন স্পেসিফিক লো ব্যাক পেইন হয় মোর সাইকোলজিক্যাল ডিসটারবেন্স যাদের থাকে মোর সোশ্যাল কনসিকোয়েন্সেস যাদের মোর বিহেভিয়ারাল যাদের চেঞ্জেস থাকে এবং ইউজুয়ালি এগুলোই কিন্তু মোর ডিফিকাল্ট টু ট্রিট এবং এই پیشنট গুলোই কিন্তু ফ্রিকোয়েন্ট বারে বারে রোগীদের রোগীরা ডাক্তারদের কাছে ফিরে আসে এবং বলে যে আমার তো ব্যথা ভালো হচ্ছে না কি ডাক্তার সাহেব ওষুধ দেন আমার তো লাভ হচ্ছে না আসলে এই پیشنট গুলোকে আমরা কোনো ভাবে তার স্ট্রেস কমাতে পারি না অথবা সোশ্যাল তার ব্যাকগ্রাউন্ড হয়তো দেখা গেল তার চেঞ্জ করতে পারি না তার বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ করতে পারি না অথবা پیشنটে দেখা গেল কনকমিটেড তার স্মোকিং এভয়েড করতে পারছে না অথবা আদার জটিলতা যেগুলো কারণ আছে সেগুলো অথবা পোস্টার তার মেইনটেইন ঠিকমতো হচ্ছে না এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে কোন پیشنট যখন ক্রনিক পেইন নিয়ে আসবে তখন আমাদের এই জিনিসগুলো আমাদের খুব ইম্পর্টেন্টলি মাথায় রাখতে হবে তাহলে پیشنটকে আমরা দেখতে হবে যে কোনো মুড প্রবলেম আছে কিনা মুড প্রবলেম মানে কি কোনো ডিপ্রেসিভ ফিচার আছে কিনা যে پیشنটে কোনো কিছু ভালো লাগে না সব কিছুতে নো ডিপ্রেশন মানে হলো নো যে কোনো কিছু ভালো লাগে না তার কোনো কাজ করতে আগ্রহ পায় না হাঁটতে চলতে ভালো লাগে না তার খেতে ভালো লাগে না তার ঘুমাতে ইচ্ছা করে না মানে সব কিছুতে তার নো ডিপ্রেশন মানে নো লাইফ মানে নো হয়ে যাওয়া এছাড়া ডিপ্রেশন আছে কিনা খেয়াল রাখা অ্যাঙ্জাইটি আছে কিনা খেয়াল রাখা অনেক সময় পোস্ট স্ট্রোমাটিক স্ট্রেস ডিজর্ডার হচ্ছে কিনা এই پیشنটগুলো আসলে সুসাইডাল কোনো রিস্ক আছে কিনা এগুলো কিন্তু আমাদের ভালো করে ইভালুয়েট করতে হবে এগুলো ওয়াচ আউট করে দেখতে হবে এই پیشنটগুলোকে আমাদেরকে ভালো করে ইভালুয়েট কারণ এগুলো কিন্তু একটা ব্যাক পেইনের জন্য দেখা গেল তা সুসাইডাল টেন্ডেন্সি বেড়ে যাচ্ছে তাহলে একটা সিম্পল ব্যাক পেইনের কারণে কিন্তু সুসাইডাল রিস্ক যেন না বাড়ে 
এটা কিন্তু আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এজ এ ডক্টর এজ এ ফিজিশিয়ান এজ এ কনসালটেন্ট এজ এ স্পেশালিস্ট এগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা মানে লোবেক টেনকে একদম সিম্পলি এটাকে খুবই সিম্পল না ভেবে এটাকেও কিন্তু আমাদের ভাববার সময় আছে এবং এটাকেও কিন্তু আমাদের ম্যানেজ করার জন্য শ্রম দিতে হবে মেধা খরচ করতে হবে এবং সময় ব্যয় করতে হবে থট প্রবলেম আছে কিনা যেমন ম্যাল অ্যাডাপটিভ আইডিয়াস ব্লেমিং ডেমসেলস অথবা আদার্স বলে যে আমার জীবনটা একটু বৃথা আমার সারা জীবন কোমর ব্যথা নিয়ে চলতে হলে আমার কোনো কিছু ভালো লাগে না এরকম কিন্তু নিজেকে অনেক সময় ব্লেম করে বলে আমার উপরে একটা মানে অথবা গড অথবা আল্লাহর একটা অভিশাপ এরকমও কিন্তু মনে করতে পারে রং ইভেন নো কপিং স্কেলস না সহ্য করতে চায় না দেখা গেলো একটা ফ্যামিলিতে একজনের খুব ব্যাক মানে ব্যাক পেন আছে সে কিন্তু আসলে কোপিং স্কেলস তা জানা নাই এই জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো একটা পেশেন্ট যেমন আমরা কথাই কথা বলি যে একটা পেশেন্টের ডায়াবেটিস হঠাৎ করে ধরা পড়লো সে রুগী একদম কান্নাকাটি শুরু করে দিল আল্লাহ আমার জীবনে ডায়াবেটিস ধরা পড়লো আমি বোধহয় জীবনে সব শেষ আমার শখ আহ্লাদ খাওয়া দাওয়া সব শেষ কিন্তু তাকে যদি বোঝা হয় যে দেখেন আপনার সকালবেলায় বের হন দেখবেন হাজার হাজার লোক রাস্তাতে হাঁটতেছে তারা কিন্তু বেশিরভাগই ডায়াবেটিক রুগী পরের দিন সকালবেলায় সে ঘুর হাঁটতে বের হলো দেখলো যে হ্যাঁ অনেক লোক এটা হাঁটছে তখন বলছে আরে আমার ডায়াবেটিস এ তো ডায়াবেটিস তাহলে ওনারা যদি ভালো থাকতে পারে আমি পারবো না কেন দিস ইজ কোপিং স্কিলস কোপিং স্ট্র্যাটেজি যে একজনে যখন থাকে আর একজন যদি বলে তাতে কি যে আসে যেমন অনেকে যেমন পরীক্ষা খারাপ করলে বলে যে আমি তো ফেল করে গেলাম কি হবে হ্যাঁ মন খারাপ করে একদম চুপচাপ বসে থাকে তাকে যদি কোনো বন্ধু খুঁজে পায় যে সেও ফেল করেছে তখন ও তুইও ফেল করেছিস আমি আর যাক দি সামনে বারবার পরীক্ষা দেব সবাই কিন্তু এরকম মনে করে এই এটা হলো একটা কোপিং স্ট্র্যাটেজি যে একই রকম থাকতে সবাই কিন্তু পাস্ত করে যে না একই বন্ধু যখন পায় তখন কিন্তু সে তার দুঃখটা অনেক কমে যায় তো এরকম আমরা কিন্তু যখন দেখা গেলো যে অনেকগুলো পেশেন্ট লো ব্যাক পেনে নিয়ে আসবে তারা যদি একে অপরের সাথে ডিসকাস করে যে আমারও ব্যথা আছে আপনারও আছে ঠিক আছে আপনি যদি এভাবে চলাফেরা করেন তাহলে আপনার ভালো হবে এটাও কিন্তু কোপিং স্ট্র্যাটেজি হ্যাঁ কোপিং নিজেকে কোপ করে ফেলা অবস্থানকে বুঝে ফেলা যে না আসলে এভাবে চলতে গেলেও কিন্তু আমার জীবন চলা যাওয়া সম্ভব বিহেভিয়ার কোনো প্রবলেম আছে কিনা ইন্টারাকশন উইথ আদার্স তারপর কম্পেনসেশন ইস্যুস এগুলো অনেক সময় দেখে যে অনেকে কোমর ব্যথা নিয়ে আসে এগুলো খেয়াল রাখতে হবে তারপর সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ ডিজর্ডার স্পেশালি অ্যালকোহল সেডিটিভস ও পিয়ার্স এগুলো দীর্ঘদিন ধরে খাই কিনা পেন ক্যান বি উইথড্রল সিমটম হ্যাঁ এটাও কিন্তু অনেক সময় হয় যে একটা দেখা গেল যে পেশেন্ট দীর্ঘদিন অ্যালকোহল খাচ্ছিল অ্যালকোহল হঠাৎ উইড্র করেছে অথবা কোনো সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ ডিজর্ডার ছিল কোনো ড্রাগে অথবা কোনো অ্যালকোহলে অথবা কোনো পার্টিকুলার অ্যাবিউজ হচ্ছে কোনো ড্রাগসের কারণে তাহলে সেক্ষেত্রে উইড্রল হলেও কিন্তু এরকম উইড্র কারণে কিন্তু পেন ব্যাক পেন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে তাহলে হোয়েন ইট বিকাম ক্রনিক ইস্টাবলিশ ট্রিটমেন্ট এটা মাল্টি মডালিটি মাল্টি মডালিটি বলতে এটা আসলে সাইকোথেরাপি লাগবে পেশেন্টের ফিজিওথেরাপি লাগতে পারে পেশেন্টের চিকিৎসা লাগতে পারে ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট লাগতে পারে তাহলে সবসময় গোল্ডেন স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান প্লাস ওয়ানকে টু মনে না করে থ্রি মনে করতে হবে অর্থাৎ এটা একটা অ্যাডিটিভ ইফেক্ট হবে ঠিক আছে তাহলে এবং ট্রিটমেন্ট অনেক সময় এক্সপেন্সিভ হয়ে যেতে পারে এই জন্য এটা মাথায় রাখতে হবে যে আসলে কোন পেশেন্টগুলোকে আমরা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করলে রোগীর জন্য বাড়তি বেনিফিট পাওয়া যাবে সেগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে অ্যাপ্লিকেবল ফর অল সর্টস অফ ক্রনিক পেন দীর্ঘদিন ধরে যদি কোনো ব্যথা থাকে তাহলে আমাদের কোন কোন ওষুধ কি কিভাবে মডারেটি ট্রিটমেন্ট চিন্তা করা যেতে পারে সেগুলো কিন্তু আমাদের করে দেখাতে হবে ফিজিওথেরাপি একটা ভালো স্টাবলিস ট্রিটমেন্ট অ্যারোবিক এক্সারসাইজ করার জন্য খুব হেল্প করা হয় রুগীরা অনেকে বলে যে আমি তো হাঁটতে পারি না চলতে পারি না তাদেরকে বলতে হবে যে আপনি কিছু এক্সারসাইজ করলে যারা করছে না তাদের থেকে বেটার নাই মামার থেকে কানা মামা ভালো এরকম আর কি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে রুগীদেরকে অনেক সময় প্রায় বলতে হবে যে না আপনি এক্সারসাইজ এর উপর গুরুত্ব দেন আপনি হাঁটা চলার উপর গুরুত্ব দেন আপনি রেগুলার এক্সারসাইজ করবেন হাঁটবেন এক্সারসাইজ করবেন আপনি ওয়েট লিফটিং অ্যাভয়েড করবেন আপনি স্ট্রেস অ্যাভয়েড করবেন অ্যানজাইটি টেনশন ডিপ্রেশন হ্যাঁ পোস্ট্রোমা এগুলো সব কিছু আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে হঠাৎ করে দেখা একটা পেশেন্টের বাবা মারা গেছে অথবা ভাই বোন মারা গেছে সে অনেক শক্ত হয়ে গেছে যে দেখা তার পোস্ট ট্রোমাটিক স্ট্রেস ডিজর্ড হচ্ছে তার কারণে কিন্তু ব্যাক পেন নিয়ে এরকম ভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে তাহলে এটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে দেখা গেলো যে তার পোস্ট ট্রোমা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ডিজিজের কারণে অথবা পার্টিকুলার কোনো ইনসিডেন্টের ঘটনার কারণে তার কিন্তু এরকম দীর্ঘদিন হতে পারে তার
neurological symptoms, ox, well in selected cases, Egulamra spent surgery on Shama help for a thake. Pressure joint injection on Shama Amra de Thaki Balodar expert, Tara de Thaken. Trigger point on Shama Coop Shibia Penhoi. Is it the Hanabra trigger point Dahachi? A trigger point Glotonic Shama Amra injection the Ojetapare Botox injection, Botulian injection is with the Antidepressant, Jodi Tasha, the depression thake, especially non specific low back pain, chronic low back, non specific low back pain, Jodi Thake. Tali Shekhetre, antidepressant help for the pare, better pain relief can treat depression, functionally unchanged, more side effects. Egulok into an extra side effect to report the balance of dependence to report it. Dear Gudi in the Hagology patient of Katse, Nakali Thaktebarana. On a patient, the Hagology antidepressant Katse, Tabondokore delish Pagalamatas on Kore. The Etok in the difficult, Jasuli, the good in the antidepressant drug will cow into an extra much hamela. Behavioral therapy that could be important. Kichu to Obshu Halo, at a time consuming to the Amashama di Tapariku Halo, need expertise or Tataka key is her behavioral therapy di Tabe, Amar Agatha the Palo Noles Taka, Amj the Palo behavioral therapist toy, Talitaka Palo behavioral therapy di Tapa Murugijan Abati, helpful hope the party. It act of modalities, time of pain, acupuncture, amramana one case, Jani, Aga previously Akonhoito one case used for another way, Kitchen Ago, based at a popular chilo. This is called Chinese acupuncture, could popular act of modalities in the current. Patients believe in it, doctors plan is for no outcome data. Kyoko Balaji as good as anything else. Chiropractics, just follow Kirokum. Patient ekta dharona da hoyse je kibabe manage kora. Patients onik shomai ekta khub pasand hokare. Doctors ko pasand hokare na ita simple. Khub bhalo amon kicho na. Useless treatment ki rokum. Magnet, can TV games treat low back pain? Kyu ko mure kala ekena TV games ko dekhle or thaba khelle khela dula ko TV game khel khelle hoyto amar bhalo hoye jabe. Amon kicho ashule helpful na. তারপর অ্যারোমোথেরাপি এগুলো নিয়ে আসলে সন্দেহ আছে অনেক সময় ইউজলেস ট্রিটমেন্ট ক্যান কজ হার্ম ক্ষতি করতে পারে এজন্য আসলে যে ট্রিটমেন্টগুলো আসলে মানে কোনো ট্রিটমেন্ট হেল্প করে না ইউজলেস সেগুলো আসলে ইউজ করা না করাই ভালো বিরুদ্ধদেরকে আমাদেরকে অ্যাডভাইস না করাই ভালো এগুলো অনেক সময় এক্সপেন্সিভ হতে পারে ডিফিটিং এক্সপেরিয়েন্স হয় এনহ্যান্স ম্যালাডটি বিহেভিয়ার ডক্টর শপিং হয় ফিক্সেশন অন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ অর্থাৎ ডক্টর শপিং মানে এক ডক্টর থেকে আরেক ডক্টর কাছে যায় ভালো লাগে না বলে যে না এই ডক্টর তো ভালো না আরেক ডক্টর কাছে যায় আরেক ডক্টর থেকে আরেক ডক্টর ভাবে ফ্রিকোয়েন্ট ডক্টর চেঞ্জ করে তাহলে ফেল ব্যাক সার্জারি যদি হয় এভয়েড ফারদার সার্জারি এপিডোরাল স্টয়েড মে বি হেল্পফুল স্পাইনাল কর্ড স্টিমুলেটর দেওয়া যেতে পারে স্টিক পেশেন্ট সিলেকশন ফর বেটার আউটকাম কোন পেশেন্টের সার্জারি লাগবে তাদের কি স্পেসিফিক যদি আগে থেকে আমরা সিলেকশন করি প্রত্যেকটা ডায়াগনোসিস এবং তার যদি ইন্ডিকেশন ঠিক থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে আসলে বেটার আউটকাম পাওয়ার পসিবিলিটি আছে এটা একটা লম্বা জাস্ট হলো ফ্লো চার্ট যে কিভাবে একটা پیشنট আসলে তার অ্যাসেসমেন্ট কিভাবে করব তার হিস্ট্রি কি নিব তার রেড ফ্ল্যাগ সাইন কি ইনভেস্টিগেশন কার ক্ষেত্রে করব কার ক্ষেত্রে করব না পরীক্ষা ক্ষেত্রে আমরা কি কি ইমেজিং করব ইমেজিং এর ক্ষেত্রে রেড ফ্ল্যাগ সাইন এটা জাস্ট হলো একটা ফ্লো চার্ট দেওয়া হয়েছে এই ফ্লো চার্টটা যদি আমরা অনেক সময় আমাদের মাথার মধ্যে অথবা মনে রাখতে পারি অথবা আমরা টেবিলে রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের একটা ডায়াগনোসিস হেল্প করবে স্পেশালি আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস দেরকে স্পেশালি রিকোয়েস্ট করব তারা যেন এই ফ্লো চার্ট গুলো মনে রাখে এবং এটা কিন্তু রিটেন অনেক সময় ভাইভা অনেক সময় জাস্ট হলো প্র্যাকটিক্যাল লাইফে پیشنটের ম্যানেজমেন্ট করতে মানে বাড়তি হেল্প করতে পারে অনেক সময় আমাদের বাড়তি লোড ইনভেস্টিগেশন লোড কমাতে পারে আমরা প্রায় শেষের দিকে আসছি আমার মনে হয় আমাদের জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটির যারা শিক্ষার্থী আজকে ক্লাসে উপস্থিত আছেন সবাকে অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা প্রায় শেষের দিকে এসে পৌঁছেছি আমরা আমার মনে হয় যদি দুই একটা কথা শুনে আপনাদের উপকার হয় বা উপকৃত হন তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব এট লাস্ট এট লাস্ট আমরা কনক্লুশনে যদি বলতে চাই আসলে কোন লো ব্যাক পেইন সম্পর্কে আমরা খুব বেশি কিন্তু জানি না কারণ লো ব্যাক পেইন এত ভাস্ট এত ডিটেইলস আছে যে অনেক সময় আমরা জানিও না উই নো টু লিটল अबाउट ইট ইটস ম্যানেজমেন্ট ট্রিটমেন্ট রেমেন্ট এম্পেরিকাল সিম্পল ইজ বিউটিফুল ডোন্ট ওয়ার্ক টু হার্ড আসলে 
মানে অত বেশি অস্থির হওয়া দরকার নাই তা আমার মনে হয় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর পেশেন্স শেয়ারিং দিস ইজ দ্য লাস্ট স্লাইড ফার্স্টলি আমার মনে হয় আমরা অনেক কথা বলে ফেলেছি আসলে বাইলেটারাল যদি হতো তাহলে আমরা অনেকে প্রশ্ন করার সুযোগ তৈরি করতে পারতাম যা প্রশ্ন করার সুযোগ পেতে পারতেন তা মনে হয় এই সুযোগটা খুব বেশি নাই তারপরও তাও স্যার কয়েকটা क्वेश्चन আসছে স্যার আমাদের ফেসবুক লাইভে স্যার বলো দেখি জি স্যার একজন স্যার क्वेश्चन করছে স্যার মাসকুলার স্কেলেটার পেইন হলে এক্সারসাইজ দিলে স্যার কতটুকু উপকার পাওয়া যাবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইওর নাইস क्वेश्चन আসলে মাসকুলার স্কেলেটার পেইনে অনেক সময় দুটো জিনিস আমরা রোগী দেখে বলি যে ক্রনিক নন স্পেসিফিক লো ব্যাক পেইন যদি হয় তাহলে এগুলো কিন্তু মোস্ট অফ দা কেসেস আসলে তার আন্ডারলাইন কজের মধ্যে যেমন অ্যাঙ্জাইটি ডিপ্রেশন অনেক সময় দেখা গেল যে একটা পেশেন্টে দীর্ঘদিন আগে অনেক দিন আগে একটা সিজার হয়েছে তার পিছন থেকে হয়তো লাম্বার একটা অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হয়েছে স্পেনাল অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হয়েছে তার কারণে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তার ব্যাক পেন থাকতে পারে অনেক পেশেন্টে দেখা গেল যে অনেকগুলো বাচ্চা মাল্টিপ্লাস ওমান তাদের কিন্তু এরকম ব্যাক পেন হয় অনেক সময় প্রেগনেন্সিতে ব্যাক পেন হয় তাহলে এগুলো কিন্তু মাস্কুলি স্কেলেটার পেন হিসাবে বিবেচিত হবে সেক্ষেত্রে আমরা আসলে কোনো পেশেন্টকে দীর্ঘদিন এনেসেটস খাওয়া অথবা বিভিন্ন ওষুধ খাওয়া অথবা অ্যান্টি ডিপ্রেশন খাওয়াটা খুব বেশি হেল্পফুল হয় না সেক্ষেত্রে আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে পেশেন্টকে এক্সারসাইজে উদ্বুদ্ধ করা তাদেরকে এক্সারসাইজ কোন ধরনের এক্সারসাইজ স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ এবং অ্যারোবিক এক্সারসাইজ এগুলো যদি আমরা যত পেশেন্টকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবো পেশেন্টের জন্য দুটো লাভ হবে এক হলো তার ড্রাগ ডিপেন্ডেন্সি কমে যাবে ডাক্তারের ক্ষেত্রে লাভ হবে রোগীটিকে স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসা আর রোগীর ক্ষেত্রে লাভ হবে তার হলো ড্রাগের উপর ডিপেন্ডেন্সি কমে যাওয়া দুই নম্বর হলো তার এক্সারসাইজ করলে তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মেনটেন করা এবং পেশেন্ট দেখা গেল তার অ্যানজাইটি ডিপ্রেশন এগুলো কিন্তু কমে যাবে এই জন্য দেখা যায় যে কোনো পেশেন্টে যদি অ্যানজাইটি থাকে ডিপ্রেশন থাকে তাদেরকে আমরা বলি তুমি এক্সারসাইজ করো তুমি রেগুলো হাঁটাচলা করো তুমি খেলাধুলা করো তুমি বাইরে বেড়াতে যাও তুমি সকালবেলা হাঁটতে বের হও সকালবেলা সকালবেলা যে সুন্দর বাতাস সেটাও কিন্তু হেল্প করবে এই জন্য মাস্কুলিস পেনেও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হেল্প করতে পারে সেটা হলো এই এক্সারসাইজ এই জন্য রোগীদেরকে আমরা বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজ ব্যাক স্ট্রেনের এক্সারসাইজ অথবা মাসুল স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ অনেক সময় অ্যারোবিক এক্সারসাইজ এগুলোর জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হেল্প করে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেলো শুধু এক্সারসাইজ করে ব্যাক পেনকে ইজিলি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ইজিলি কন্ট্রোল করা সম্ভব মেজবা বলো জি স্যার थैंक यू স্যার স্যার আমার একটা क्वेश्चन ছিল স্যার বলো স্যার সেটা হচ্ছে স্যার রেড ফ্ল্যাগ সাইনে স্যার আমরা বলি স্যার থোরাসিক পেইন এটা একটা রেড ফ্ল্যাগ সাইন স্যার মানে থোরাসিক পেইনই কেন স্যার অন্য কোন স্যার অন্য কোন রিজিয়নের পেইন কি আমরা স্যার কেন স্যার थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच নেমেজ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছো আসলে থোরাসিক পেইন মানে হাই ব্যাক পেইন থোরাসিক পেইন যদি কোনো پیشنটের হয় থোরাসিক এরিয়াতে যদি কোনো پیشنটের ব্যাক পেইন মানে ব্যাকে থোরাসিক রিজিয়নে পেইন হয় তাহলে ধরে নিতে হবে এটা একটা অর্গানিক ডিসিজ ইউজুয়ালি টিউবার ক্লোসিস কিন্তু থোরাসিক এরিয়াতে বেশি লাম্বার রিজনে কিন্তু টিবি বেশি কমন না তাহলে লাম্বার রিজনে যেটা মেইনলি হয় সেটা হলো পোস্টারাল পেন যে একটা রোগী হঠাৎ করে ওয়েট লিফট করেছে অথবা কোনো একটা বস্তা উঠাইছে অথবা নিচ থেকে উঠতে গিয়ে অনেক সময় নামাজ পড়তে গিয়ে সিজদা থেকে উপরে উঠতে গেল অথবা রুকু থেকে উপরে উঠতে গিয়ে হঠাৎ করে টান লেগে গেল অথবা বসে থেকে উঠতে গিয়ে হ্যাঁ টান লেগে গেল অথবা কোনো খেলোয়াড় উঠতে গিয়ে টান লেগে গেল অথবা কেউ খেলে দৌড়াতে গিয়ে টান পড়লো সেটা কিন্তু ব্যাকে অর্থাৎ লোয়ার ব্যাকে হবে কিন্তু আপার ব্যাকে কিন্তু এই ব্যথাটা হবে না তাহলে আপার ব্যাকে যদি কোনো পেশেন্টের ব্যথা হয় তাহলে ধরে নিতে হবে এটা একটা অর্গানিক ডিজিজ এবং অর্গানিক ডিজিজের মধ্যে কমনলি যেটা সেটা হলো আমাদের টিবি এ ছাড়াও সেকেন্ডারি ম্যালিগনেসি যেগুলো মেটাস্টিসিস হয় এ ছাড়াও যে এই পেশেন্টগুলোকে সাধারণত কোনো মেজর ট্রমা দেখা গেলো পিঠে কোনো আঘাত পেয়েছে মারাত্মক কোনো আঘাত অথবা কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল কোনো ইঞ্জুরি হয়েছে তাহলে কিন্তু এই থোরাসিক পেন হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু লাম্বার পেন হবে না এই জন্য কোনো পেশেন্টের থোরাসিক পেন যদি পাওয়া যায় অথবা থোরাসিক রিজনে যদি কোনো পেন পাওয়া যায় আমরা ধরে নিয়ে দিস ইজ দ্য অর্গানিক কজ নট এটা নন স্পেসিফিক কজ এটা কিন্তু নন অর্গানিক কজ না তাহলে অর্গানিক কজকে আমাদেরকে ভালো করে ইভ্যালুয়েট করতে হবে এবং অর্গানিক কজকে শুধুমাত্র চিকিৎসা দিলেই হবে না ওর একটা কারণ খুঁজে বের করতে হবে যে এরিয়াতে কেন ব্যথাটা হলো এটা কি টিভির কারণে হলো এটা কি ম্যালিগনেসি কারণে হলো নাকি এটা কোনো সেকেন্ডারি কোনো কজ দেখা গেলো যে লিমফোমা অথবা লিউকেমিয়া অথবা কোনো মেজর ট্রমা অথবা কোনো দেখা গেল ভার্টিপ্রাল বডি অথবা কোনো আশেপাশে কোনো একটা টিউমার ই
কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে রিমোটের আর্থ্রাইটিস আছে তার কিন্তু ব্যাক পেন হতে পারে দুটো কারণে এক হলো রিমোটের আর্থ্রাইটিসের পেশেন্টকে আমরা যে ওষুধগুলো দিয়ে থাকি সেগুলো যেমন অনেকে স্টেরয়েড ইউজ করে দীর্ঘদিন স্টেরয়েড ইউজ করে তো স্টেরয়েড ইউজ করলে কি হবে এটা দীর্ঘদিন যদি কোনো পেশেন্টের স্টেরয়েড ইউজ করে তাহলে তার ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি অস্টিওপোরোসিস ডেভেলপ করে তো অস্টিওপোরোসিস ডেভেলপ যদি করে তাহলে সেক্ষেত্রে তার ব্যাক পেন হবে তাহলে ব্যাক পেন এটা একটা কারণ হতে পারে অথবা রিমোটের আর্থ্রাইটিসের পেশেন্টের ক্ষেত্রে দুটো ভাটিপ্রা অনেক সময় এমন হয় যে তার ইঞ্জুরি হচ্ছে এটা কি হয় যে একটা ভাটিপ্রা আসলে একটা ডিজাইন ডিপ্রস দীর্ঘদিন ধরে ইনফ্লামেশন থাকতে 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 তার ডিজাইনেশন হচ্ছে তার কারণে ইউজুয়ালি হয় ইউজুয়ালি ব্যাক পেন নিয়ে প্রেজেন্ট করে না তবে ইনফ্লামেটি আর্থারিস যেমন অ্যাঙ্কোলজিং স্পন্ডারাইটিস অথবা সেরোনেগেটিভ স্পন্ডার আর্থারিস আদার যে ইয়েগুলো আছে মানে ইনফ্লামেটি আর্থারিস আছে সেগুলো কিন্তু ব্যাক পেন নিয়ে প্রেজেন্ট করে নর্মালি রিমোটের আর্থারাইটিস ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট করে না তবে এটা কমপ্লিকেশন হিসাবে প্রেজেন্ট করতে পারে কমপ্লিকেশন ডিউ টু ড্রাগস অথবা কমপ্লিকেশন ডিউটি দীর্ঘদিন থাকার পর তার যদি ডিজাইনেশন হয় কোনো বডি ভার্টিকুলার বডি অথবা তার বোন্স গুলো যদি দীর্ঘদিন ইনফ্লামেশন হতে 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 এই প্রবলেম গুলো হয় তবে ইউজুয়ালি ব্যাক পেন ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট প্রথম দিকে প্রেজেন্ট করে না তবে সেকেন্ডের ড্রাগের কারণে অথবা তার কমপ্লিকেশনের কারণে হতে পারে তাছাড়া ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট করে না থ্যাংক ইউ স্যার ভবিষ্যতে যদি আরো সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা আরো ভালো কোন টপিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তোমাদের সাথে যোগাযোগ থাকবে আমাদের যারা আজকে ক্লাস করেছেন যদি কিছুটা হলে উপকৃত হন আমি আমার এই ক্লাস নেওয়াটাকে সার্থক মনে করব সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন ভালো থাকবেন